Nimekuwa nikifundisha masomo mengi yanahusu watoto. Nimekuwa nikifundisha masomo mengi yanahusu wazazi na leo kwa neema Mungu Mungu amenuwezesha nikufundishe jinsi ya kuombea watoto. Kwa kama unaandika andika hivi jinsi ya kuombea mtoto au watoto wako. Yapo mambo mengi ya kibibilia na kiroho ambayo tunapaswa kuyafanya kwa watoto. Kwa mfano yapo mambo ya mabatizo, yapo mambo ya kuwabariki watoto, yapo mambo ya kuweka wakfu watoto, yapo mambo ya masomo ya watoto au mafundisho ya watoto ambao tumeyapa majina maarufu kama Sunday schools. Kwa hapa kanisani tunaita prophetic kids, lakini pamoja na mambo mengi ambayo tunayafanya kiroho au assignments za kiroho kwa watoto ipo assignment moja kubwa ambayo ni ya maombi ambayo wengi hawaifanyi na hata wakifanya wanaifanya katika namna ambayo sio sawa kwa mfano wazazi wengi watawapeleka watoto katika maombezi kwa sababu mtoto ni mgonjo wazazi wengi wapeleka watoto na wachungaji wanafahamu ho huyu ni mtoto fulani wanapokaribia mitiani wazazi wengi wapeleka kwa watumishi wa Mungu au mbele za Mungu watoto pale mtoto anapokuwa amekengeuka au anaanza kuwa na tabia mbaya anakuwa mwizi mvuta bangi halali nyumbani ndipo hapo sisi tunaanzaga kufahamu kumbe ni mtoto fulani ninaweza kukaa kanisani hapa kwa muda mrefu bila kujua mtoto wa mshirika wangu ila siku namfahamu nikiona tu ameambatana na juu atatari kuna tatizo kwa tumewalea watoto kwamba watoto ni mwalimu tumewalea watoto ya kwamba watoto ni wa taasisi zingine zingine ambazo ni za muhimu pia lakini mtoto hawi mtoto kumleta kwenye malezi ya kiroho mpaka awe na tatizo. Nina uhakika watoto wengi wanafahamu walimu kuliko wachungaji. Na nina uhakika watoto wengi wanafahamu malezi ya kiwalimu kuliko malezi ya kiroho. Haya mambo yanapaswa kwenda sambamba. Mtoto hapaswi kukaa kanisani bila kwenda shule bila kusoma. Mtoto anapaswa kukaa kanisani vile vile kama ambavyo anaitafuta elimu. Sasa tumejijengea hiyo kawaida ya kutowalea watoto kiroho katika mambo mengi ni wataja lakini pia katika maombi atolea watoto katika maombi. Sasa, tunapomuombea mtoto, unaweza kumuombea mtoto hata kabla hajazaliwa kama tutakavyoona mifano kwenye Biblia leo. Mtu anayemuombea mtoto kabla hajazaliwa, huyu ni the best. Kwa sababu hamuombei katika msingi wa kwamba mtoto anaumwa. Hamuombei msingi katika mtoto maybe ameferi mtiani au mtukutu. Anamuombea kwa misingi ya kwamba ni mtoto kwa sababu hakuna reason ya kumuombea kabla ya hajazaliwa. Sizungumzi wale ambao wanatafuta watoto kwamba labda kuna tatizo la utasa au ugumba. Mimi sizungumzi hicho. Nazungumza kuwa na imani ya kumwombea mtoto ajaye, si kwa sababu ni tasa. So, pointi yangu ni kwamba unaweza kumwombea mtoto kabla hata hajazaliwa, lakini vile vile unaweza kumwombea mtoto kabla hata hajajitambua. Ni makosa makubwa kuanza kumwombea mtoto wako mambo ya mahusiano na ndoa wakati ndo anaanza kutafuta mwenzi. Too late. Na ndio maana magomvi mengi yanatokea kati ya wazazi hapa. Kwa sababu mtu ambaye itakiwa iandae hiyo njia ya yeye mtoto ni mzazi, sasa mzazi akuchukua. Wangapi yeah. wanasikiliza? Ngoja naeleza na kwamba kwamba mtoto unatakiwa kumuombea kabla hajajitambua. Unaweza kumuombea kabla hajazaliwa au amezaliwa pia hajajitambua. Neno hajajitambua bado mdogo. Oh, yes. Au mchanga unaweza kumuombea. Kuepuka mambo mengi yanayokuja kutokea ukubwani ndio unaanza sasa kutafuta maombi kwa watumishi. Too late anakasema hiyo inaleta shida tunakuwaga na yeye maombi ya matatizo na sio tu kwa watoto generally huwa nakemea maombi ya kusubiri tatizo prayer must be your life style usisubiri nini attack usisubiri umekuwa attacked iwe ni life style muombea mtoto iwe ni maisha ni sehemu na nadhani let me put in this way naomba uiweke kama mzazi kwamba kumuombea mtoto ni jukumu kama ulivyo na jukumu la kulipa ada kama ulivyo na jukumu la kumlisha kama ulivyo na jukumu la kumvika vile vile jiweke jukumu jiweke kabisa ndani ya wangu kwamba ni wajibu wangu kumwombea mtoto lakini pointi nyingine nayo ijenga hapa kabla siendelea maombi yenye nguvu kwa mtoto sio maombi ya mtu mwingine ni maombi ya mzazi pastor may pray for your kids may bless your kids but let me tell you the very powerful prayer for a kid is a parent prayers this is very powerful utaniambia watoto wengine wana wazazi yes lakini wapo wanao wazazi wao walezi ambao Mungu ameweka kama sehemu yao uh, sehemu ya wazazi mtu anayemlea mtoto hasa yule aliyemzaa prayer yake ni very very powerful kuliko mtu yote yule light wazazi wangeijua siri hii wakaweka watoto wao kwenye maombi wasingehitaji mtu yote hata kukuomba sisi kama watumishi tungetimiza tunge tu mambo mengine 
ya taratibu za kiroho kwa mfano mabatizo tungetimiza taratibu zingine mtoto anapokuwa mtu mzima kama mabatizo ah tungetimiza taratibu zingine kama kuweka mikono unapokuwa wadogo yani kuwaweka wakfu tungeza taratibu kama hizo lakini maisha yaliyokamata baraka ya mtoto nafsi yake ni mzazi problem kubwa wazazi tulionao wanafikiri wanapozaa basi wamemaliza mambo mengine ni ya mwalimu mambo mengine ni ya mchungaji wanafikiri wamemaliza lakini mzazi ana, ana wajibu wa kiroho mkubwa sana kwa mtoto na bado wanifuatia nyosha mkono wako sema na kusikia mtumishi wangapi wana hamu ya kusikia somo are you excited are you excited unapomwambia mtoto kumwombea mtoto kunaenda sambamba na kumtabiria mtoto so kumtabiria mtoto ni pati ya maombi I understand ungependa mtu mmoja atoke akutabirie juu ya mwanao. Listen. Kama nilivyosema, kuna muombezi mzuri wa mtoto kama mzazi. The same, hakuna nabii mzuri kwa mtoto kama mzazi. Don't search for a prophet to prophesy for your children. Prophesy yourself. Prophesy to them. Tell your neighbor, you are a prophet to your kids. Kama ni mwanamke muombe you are a prophetess to your kids. Muombe you are a prophetess to your children. You are a prophet to your children. Muombe, muombe mtu. So maombi nitakayo kufundisha leo. Alo, alo. Maombi nitakayo kufundisheni leo. Yaende sambamba na nini? Na kumtabiria mdogo. So kutabiri huku ni sehemu ya prayer. Kwa sababu ninyi uzuri ni nini kanisa la kinabii? Mnaelewa kabisa kuna kitu kinaitwa prophetic prayers kwamba kuna maneno yanatamkwa kwenye maombi lakini ma, ni maneno ya kinabii. Huku yakitarget future ya huyo mtoto. Hizi ni kazi za mzazi. Ebu mzazi wa leo niambie sema hivi hizi ni kazi zangu kwa mtoto. Sema hizi ni kazi zangu kwa watoto. Kumwombea mimi na kumtabiria. Kama hajamwombea mtu yote, namwombea mimi. Kama hajamtabiria mtu yote, namtabiria mimi. Watu wa Mungu waseme amen. Sasa tunaenda kwenye tutaenda kwenye andiko la kusimama nao siku leo. Luka mkutano mkubwa wa watu wakamfuata huyo ni Yesu na wanawake waliokuwa kijipiga vifua wakamwombelezea Yesu akawageukia akasema enyi binti za Yerusalemu msinililie mimi bali jiririeni nafsi zenu na watoto wenu na kulia kunako zungumzo kwa mantiki hii kulia so kulia ile kulia ambayo unalia ili machozi yatoke tu uchungu utoke hiki ni kilio cha kutafuta msaada Yesu anasema Mnachotaka kunifanyia mimi hapa mnapoteza muda. Mnachotaka kunililia mimi kunipigia kile mnapoteza muda. Kwa sababu mimi amewezo kuniokoa na msalaba. Wakati unamlilia wanawake, Yesu alikuwa msalabani. I mean alikuwa kwenye mateso. Wakati Yesu anateswa kwenye process ya kuteswa, wanawake wakawa namfata wanalia. Lakini akamwambia, "Ninyi mnavyolia, kilio cheno kiweze kunisaidia mimi." Kwa sababu mimi nimeandikiwa nife kwa ajili ya ukombozo wa wanadamu. Oh, yes. Lakini vilio vyenu mvihifadhi, machozi yenu mhifadhi. Kuna mahali anatakiwa elekee mjiombe ninyi na watoto wenu. So hiki ni kilio cha maombi. Ukitaka ujue hiki ni kilio cha maombi, unaangalia kilio kuna muombelezaji mkubwa kwenye Biblia anaitwa Yeremia. Mpaka wakaandika kitabu kinaitwa Maombolezo ya Yeremia. Huyu ni muombelezaji mkubwa sana kwenye Biblia. Watu wengi wanamjua muombelezaji mkubwa kama Daudi, lakini muombelezaji mkubwa wa Biblia ni Yeremia. Yeremia mpaka kaandika kitabu kinaitwa Maombolezo Ukienda kitabu cha mambolezo ukafika ile sura ya tatu unagundua lengo la kulia kwa Yeremia kulikuwa ni nini Anafika sura ya tatu Yeremia anasema hivi ya kwamba Mungu fadhili zako ni huruma zako ya kwamba tuangamii fadhili zako ni kuu mno ni mpya kila itapo asubuhi kwa kumbe lengo la kulia ilikuwa ni kwamba Mungu asiliangamize taifa la Wayahudi Mungu asiliangamize taifa la Israeli kumbe kilio cha Yeremia kilikuwa kinabeba kutafuta rehema So sio kilio kwamba kutoa uchungu alia alia no. So Yesu anapoambia wale watu msindie mimi maana yake mtafuteni Mungu wa kilio chenu. Yamkini Mungu awaangalie nini na watoto wenu. So unaweza kuona katika andiko hilo ambayo ni andiko kula kwetu leo kwamba maombi yako yambatai na watoto. Do you know watu wengi ukienda kwenye maombezi watakutajia biashara. Ukisikia mkutajia mtoto jua huyo mtoto ni mkorofi. Ukisikia mkutajia pasta mtoto wangu jua mtoto amefeli. Ukisikia mkutajia mtoto jua mtoto amefanyaje? Anaumwa. Ukisikia mkutajia mtoto jua mtoto kapotea, hayuko nyumbani. No. Unatotakiwa kuwa maisha yetu kiona unapotamka, yawe ni maombi ya asubuhi. 
kwa mzazi naongea na mzazi ama mbe mengine ujinga ujinga wa chela at least vijana lakini wewe ambao tayari ni mzazi ukitaja maombi ya asubuhi iwe ni jioni iwe ni wakati kulala usimweke mbali mtoto usiweke mbali watoto maana biblia inasema jiombeni nafsi zenu na watoto wenu jilie nafsi zenu na watoto wenu kila unapotaja ombi mtoto asikose listen maombi yako yote usije ukamkata mtoto ni wajibu So Yesu anadai kuambia kwamba mimi mwezi kuniokoa hapa niliko. Lakini kuna machozi yenu yanaweza kuokoa watoto wenu. Inaweza kuokoa nini? Na watoto wenu. Sasa tuna kwenye kipengele muhimu sana ambacho nataka mtu asikilize kwa makini sana. Mambo gani ya kuombea kwa watoto? Mambo gani tuombea kwa watoto? Msikilize kwa makini sana. Je, mtu anaweza kuniuliza? Je, niombe nini kwa watoto wangu? Au ni muombe nini mtoto wangu? Yapo mambo mengi tutaangalia machache kwa sababu ya muda, lakini tutaangalia yaliyo muhimu ambayo ni muhimu zaidi. Mzazi unapomuombea mwanao mzazi unapoombea wanao. Ninaomba usisahau kuombea jambo hili kubwa mno. Wewe uliyeko hapa naona nitazama, hili ni jambo muhimu sana. Watoto wengi wamekosa maombi sahihi. Watoto wengi wamekuwa kikosa watu kwa ubeba kwenye maombi ambao maombi mazito mbele za Mungu na yenye manukato makubwa ya watoto ni ya wazazi wao. Heri wewe mtoto uliye na mzazi. Na heri wewe mtoto ambaye mzazi wako ananisikiza leo. Maombi yake yatageuka manukato maisha ni mwako. Maombi yake atageuka njia kukuelekea kwenye uzima. Maombi yake atageuka ukuta na, na kukinga we kila na, na kila hatari. Maombi ya mzazi wa nani angalia atageuka ukombozi wanapoingia kwenye shida. Maombi ya mzazi huyu atakupelekea future na utakuwa na bright future maisha yako yote yajaa. Isikilize. Mzazi aombe nini kwa mtoto? Namba moja Unapoombea mtoto, muombe mtoto ayaweze mambo ile kushinda wewe au ayamalizie mambo ambayo ukumalizia wewe that must be your prayer daily ili swala ni muhimu sana ni mamoni anza nalo unamwambia nini mtoto muombe mtoto ayaweze mambo ambayo wewe ukuweza au ayamalizie yale mambo mema ambayo ukumalizia mambo unazungumza hapa hata sipofanwa ni mambo mema sunguzi mambo mabaya hakuna mzazi mwenye kuthamini mwanae anatamani apitie maisha magumu anayopitia sasa hivi kama kweli ni mzazi kama kweli ni mtoto wako. Listen nionge kwa kwa kwa, kwa kiundani zaidi. Kila mtu hapa anajua hali yake alionayo. Inawezekana usije ujamwambie mtu yote. Listen to me, inawezekana ujamwambie mtu yote. But you know maisha yako ulionayo kuna vitu ambavyo unavyo au tamani viende kwa binti. Kuna vitu ambavyo vina unapitia au tamani viende kwa kijana. Mzazi ninaomba huo una 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 unatathmini una maisha yako unaandika. Kaa kimya kwa watu sawa hakimi hata kwa mtu, kwa mtu karibu sawa lakini usinyamaze kinywa chako kisifumbe kwa Mungu. Kuna watu wana usiri mpaka kwa Mungu. Kuwa msiri watu wote duniani no problem lakini never usio msiri kwa Mungu. Maisha yetu ya binadamu tuna maisha unafiki ya kuchakana. Leo ukiongea kile kitu chako ke, kesho rafiki yako sio rafiki yako. Rafiki yako leo kesho kuta na kugeuka na kusema. Kwa hiyo mambo ambayo yako ni dhaifu ficha hauna hela sio lazima umwambie kila mtu lakini mbele za Mungu ongea. Wapo watu mnaishi mjini hapa, watu hawajui nyumba unayoishi, maybe ni nyumba ya urithi. Na huna haja kuambia watu sababu watu kaida yao ni kutafuta kucheka. Lakini muambie Mungu, mimi nazeeka. Maisha yangu huenda nafikia mwisho. Sikufanikiwa kujenga. Naishi nyumba ya urithi. Mwanangu huyu, mwanangu Moses. Yeye asishi maisha haya. Ukimridhisha mtoto nyumba ulio urithi wewe, maana kuna mpa nyumba ya babu. Kama babu ambaye ni babako alikuwa anaweza kukuachia nyumba. Wewe umemwachia mwanao ipi? Wengi hapa at least wazazi wenu kuna kitu walikupa. But wewe jiulize wote hapa nini? No sio wote, japo sio wote. Lakini kuna baadhi hapo ambao kiwanja, umepewa hiki. Wewe leo kitokea na kutokea na mwanao anabaki nani? Kuna mahali umefeli, kuna vitu vimekushinda. Huwa naambia wazazi, wazazi wengi anapompeleka mtoto shule. Kwa mfano mzazi akuwa mzuri kwenye masomo ya science. Mzazi akuwa mzuri kwenye masomo ya ya ya, ya mathematics. Ha, ha, amwekee mtoto mkazo pale anamwekea mtoto mkazo kwenye somo analojua haina maana ulipofeli mathematics ulipofeli masomo ya science ulipofeli masomo ya lugha na mwanao afeli kiu yako iwe ni kwamba mwanangu atafaulu haya niliyofaulu na haya yalionishinda amna tamina hapa naongea na wazazi gani hapa listen maombi yako yawe ni kwamba yale yalionishinda nianza na yalionishinda kwanza baada ndakuja ambao hujamalizie kwamba mwanangu asifeli mwanangu asifeli mwanangu asifeli mwanangu asifeli mwanangu asishindwe mwanangu asishindwe ulifanya biashara kafeli 
Mimi kwenye Mungu mwambie Mungu mimi nimefichindwa sawa lakini mwanangu fulani mwanangu Debora mwanangu Agatha mwanangu Aruni mwanangu hawezi kushindwa hili naongea na watu waliolala hapa Tuje kwenye maombi alafu nakuja kuniambia leo sijui mwanangu ni muombe nini yako mambo mamilioni ambayo tu ukifu huwezi kuyamaliza kumuombea mtoto jambo kubwa kwamba hiyo kushinda wewe Hebu anza kuangalia maisha yako angalia. Angalia maisha yako. Ah mpaka sasa hivi kuna watu wazazi mpaka leo hana akiba benki. Kama inakuuma iandike pembeni. Mwambie Mungu naumia sina hata akiba benki. Linapotokea la kutokea hata hapa nikiugua lazima nikakope pesa. No 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 ha maisha no. Hebu weka maisha yako pembeni angalia maisha yako yote na mikopo. Weka hilo jambo pembeni umbe Mungu hapana kwa mwanangu hapana. Problem unajiombea kila siku. Mungu niponye mikopo. Mungu niponye mikopo. Kwa stage uliyofika wewe na unajua mimi nadhani maombi ya mshako mwanao. Atakuja kuwa your savior. Ngoja ni wapi habari njema wazazi tepo mnyamaza? Oh yeah. I don't know kama ni watu waliozaa hapa. Oh yeah. Au wanaotegemea kuwa na familia hapa. Oh yeah. Kuna mambo hautakuja kuyaweza. Oh yeah. Mungu ameweka katika mikono ya mwanao awe mkombozi wako ajali ya leo. Yeah. So kwa mtu mwenye akili kuna vitu anaanza kuviamisha kwa watoto wake. Anaanza kuviamisha kwa watu. Utashangaa mtoto, listen, sijasema kila mtu atafanya hivyo. Lakini kuna watu ambao Mungu amedesign mwanao ndio kujengea ghorofa naongea na mtu hapo. You have tried, you have tried, you have tried. Ameshaia anointing kwa mwanao. Kuna mzazi ana miaka sasa hivi 70 ana anakomaa jambo fulani aliweze. It may be too late my dear. Ameshaile kwa wanao. Mungu wangu shida uamini wanao. Hauamini watoto wako. Hauamini watafanya. Lakini nataka nikwambie anza kuaminisha mbele za Mungu. Hata kama unaona ni mataira, that's why we pray. That's why we are here. I want to to somebody right here. Listen, acha kuachukua watoto wako na kusema yule taira, yule aliferi pale na kuachia pale. Mimi nataka nikwambie aliyofanya waferi ni wewe. You didn't pray for them. You are praying for yourself. Sasa hivi mzazi ana mikakati yake, ana miradi yake, and ana ifocus. Yeye anachokifanya hata mtoto anaenda shule. That's a big mistake. Watu kuna vitu tunakoma nazo. Umri unaenda, naona shangaa. Umri unaenda. Utavijuaje? Umri unaenda vina fail. Listen, usikubali kufa ukondoka vijafanikiwa. Viamishie kwa nani? Na uwe wazi. Usifiche. Oh, mimi nilifeli mwanangu akijua itakuwaaje. Unaona aibu kwa mwanao? Mwambie mwanangu, mimi nilifeli hapa, wewe utafeli. Mwambie nilifeli kwa hii reason na hii reason na sababu hii, you usipite kwenye njia hii utafeli kama mimi. Don't do this. Lakini watu wazazi wengi they are, uh, uh, they are not uh, comfortable kuongea mambo kwa wazazi wetu. Hawana hawana ujasiri. Hawajisikii sawa kuongea na mtoto wake hivi. Mwambie mwanao, madeni sio mazuri. Mwanangu madeni sio mazuri. Deni limenikosesha mimi na kaka yangu, baba yako mkubwa pale. Deni limenifanya nikimbie kijiji ndio maana niko hapa. Deni limenifanya vile mwanangu epuka hivi, epuka tamaa. Mimi niliingia tamaa. Wazazi wazuri wanaongea na wanao. Mtoto wako akisikia neno kutoka kwako. Problem ya wazazi mnaongea mambo ya uongo kwa watoto, unajifanya unajua kila kitu. That's a big mistake. Mtoto ajifunzi, anakuwa anatamani kuwa kama vile ulivyo, kumbe huna kichote. Mwambie ni feri hapa. Umbe mwanangu nilitoroka gani nyumbani mimi? Nikaenda kuishi mbali huko. Nikazaa huko. Nikaishi huko. Wazazi wangu walinilaani usifanye jambo hili. Mimi na laana ya wazazi wangu. Mwambie. So your prayer must be wherever I failed, my children must not fail. Tell your neighbor what failed you? What failed you? Must not fail your kids. Karabaha soko. Leo ninasikia mzigo niombe karabahika. Na mwishoni nitaomba na wazazi kuna kitu Mungu atafanya. Tutaweka covenant mpya. Tutamlingana Mungu mpya. Tutamlingana Mungu kwa upya. Tumwambie Mungu eh tumeharibu hapa lakini na watoto wetu. Eh Mungu uweza ashonongea na mtu hapa. Somebody shout Jesus. Nyakati wa kwanza. Huyu ni Daudi tujifunze kwa Daudi alivyomwambia mwanae. Kisha mfano wa Daudi akawaambia kusanyiko lote Sulemani mwanangu ambaye Mungu amemchagua peke yake akali mchanga bado na mwororo nayo kazi hii ni kubwa kwa nyumba hii ya enzi si kwa mwanadamu ila kwa Bwana Mungu anachojaribu kusema hapa mfano wa Daudi ya kwamba Mungu amemchagua mwanangu Sulemani akiwa mdogo sana hana uerevu wowote ili afanye kazi ya kujenga nini ekalu na hebu tutaratibu hii ni sura 29 
anaeleza kusanyiko juu ya mwanaye nani Daudi anaeleza juu ya mwanaye Suleman anasema Mungu alimuita kitu gani kilichopelekea Mungu akampa assignment mtoto wake na bado mdogo wewe unafikiri mwanao Mungu ataanza kumjua akiwa mkubwa imagine mzazi ulivyo na akili hivyo kumbe Mungu akikiona hivi hivi kinachocheza matope hicho hicho unachokitaga mbwa hicho hicho kitoto tunachokiona kama kifai huyo mdogo hicho kichanga unachokiona kina akili Biblia inasema Mungu akiwa anamuona Sulemani muororo mchanga akasema huyo ndo anajenga hekalu ah Mungu analiona anamuona mtoto wako kichanga kinachezea anasema huyo ndo rais wewe umekadhana na mbwa unahitaji kutubu sababu hakuna mchayo mwanao kama wewe wa falme kwanza nane lakini bwana akamwambia Daudi baba yangu huyu ni Sulemani kwa kuwa ilikuwa muoni mwako kujenga nyumba kwa jina langu ulifanya vema kuwaza hivyo muoni mwako lakini wewe hutalije utajenga nyumba hiyo ila mwanao oh, ningepata mtu amesema wewe hutajenga gorofa hilo ila mwanao kuna familia mtu ajaye kwenda Ulaya na anataka watoto wake na wasiende lakini wewe hutajenga nyumba hiyo ila mwanao atakayetoka katika viuno vyako yeye ndiye atakayenijengea nyumba kwa jina langu nani nani atakayo kujenga nyumba Daudi Daudi nani aliyejenga mwanae tena Mungu alimwambia wewe hutaweza kuna vitu ambavyo Mungu anajua katika levu yako hutaweza kuna mtu amekoma hapo mzee kuna vitu ndakiwa viangayo no 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 watu wenye akili wanaanzaga kwa treni watoto wao nyakati wa kwanza tena katika wanangu wote kwani bwana amenipa wana wengi amemchagua Sulemani mwanangu ili aketi juu ya kiti cha enzi cha ufalme wa bwana juu ya Israeli akaniambia Sulemani mwanao ndiye atakayejenga nyumba yangu na nyua zangu kwa kuwa nimechagua awe mwanangu nami nitakuwa babaye na ufalme wake nitauweka imara milele akijitia kwa bidii kuzitenda amri zangu na hukumu zangu kama hivi leo haleluya na Daudi aliwahi kumwambia Mungu kwamba Mungu nataka ni kujengee kalo Mungu akamwambia hutaweza. Mungu akamwambia hautaweza. Imagine Daudi alivyokuwa na mamlaka Mungu anamwambia hutaweza. Mwangalie mzazi mwenzio mwambie kuna vitu hutaweza. Kuna vitu hutaweza. Sio neno la laana ni ukweli mtupu. Mwambie kabisa kuna vitu hutaweza. Kuna Anza kumwambia mwana aweze. Mungu akamwambia Sulemani hautaweza ila katika watoto wako walio wengi kuna mtoto mmoja tena akamtaja Sulemani ndiye atakayenijengea kalo. Ukiangalia baadhi ya mistari mingine inasema Mungu alimwambia Daudi alimpa sababu. Hautajenga kwa sababu siwezi kujengiwa nyumba yangu na mikono iliyojaa nini? Damu. Kwa sababu Daudi alikuwa amepambana sana vita. Ameua watu wengi. Mungu akamwambia no, no, no. mikono hiyo hiyo yenye damu haitanijengea kalo. Akasema kwa sababu hiyo nitamtafuta mwanao ambaye hajamwaga damu ndiye atakayenijengea kalo. Kwa akamchagua Sulemani kwa kuna kitu kilimferisha nani? Kuna vitu ambavyo vimekufanya ufeli. And you know, wala sihitaji kwa you know. Kwamba mimi hapa kuna kitu kinanifanya ni feli kwenye maisha. Biblia inasema kwa sababu hiyo akashindwa kufanya vitu vya msingi. Kuna watu wameshindwa kujenga hapa mlikuwa walevi sana. Kuna watu hapa wameshindwa kusoma kwa sababu ulikuwa mkorofi sana. Kuna watu wameshindwa maisha kwa sababu ya uvivu. Unajua kuna sababu moja hapo imekushinda, imekushinda. Mungu akamwambia ah Daudi uwezi mikono yako inakufanya ina, ina, ina usikorifai kuna jengee kalo ila mwanao nachofurahi akusema kuna jirani ah sijaelewa sijui kama na watu nachofurahi kwamba ukishindwa kwako Mungu alivyo na huruma anapeleka kwa mwanao I declare declare yeye alio kushinda wewe mwanao amalizie mwanao amalizie mwanao yaweze Mwanao yaweze. Mwanao yaweze. Mungu akamwambia Daudi, wewe utajenga nini? Ekalo. Kwa sababu gani? Mikono yako ni mikono yenye nini? Yenye damu. Ukiendelea mbele, hata soma vikozo of time, utaona mpaka Daudi akamf- akafanya changizo. Akachukua vifaa vyote vilivyokuwa vinatakiwa vya Ekalo. Akaweka akamwachia mwanae nani? Sulemani. Neno changizo kwa lugha nyingine alivyofanya maana yake akiba mwambie mzazi kuna akiba nyingine unamwekea mwanao ili afanye ambacho kuweza kwa mfano haukufikia ngazi fulani ya elimu hiyo pesa unayotafuta mpe mwanao asome so maandika nasema Daudi akafanya changizo akaita watu akaita kusanyuka akasema jamani nimewaita nile kwa sababu moja mimi siwezi kujenga hekalu la Bwana 
Sina sifa. Siwezi kumnyangia bwana hekalu japo kwa moyo wangu natamani. Wazazi wengi wanatamani kufa vitu vikubwa. Lakini kuna kuna conditions zinakuzuia. Akasema basi kitu kimoja ninachoweza ni kukusanya nini? Akiba. Hii akiba nataka kukusanya mwanangu akikua atajenga nini? Kusanya akiba kama mzazi iwe ni maombi yako. Nyosha mkono. Sema eh bwana. Nisaidie kama mzazi. Kuwa na akiba ambayo itamsaidia mwanangu kufikia malengo ambayo siko kufikia. Kwa sababu ya bado ana damu changa, ana akili ambayo ni fresh, ana maono mazuri, atafika kwa mahali ambapo siko fika. Na tabiria wanangu watayafikia ambao sikafikia. Sema amen. amen. Niwaambie kitu cha kweli. Kilio kikubwa cha wazazi ni kuona wamefanikiwa kwa wazazi watoto wao wafike tarobo. Hakuna kitu kibaya kama hicho. Nimeona maraisi, nimeona katika maisha, nimeona matajiri wenye majina makubwa wanaenda kuzeeka au wanafariki. Mtoto hana uwezo kulibeba lile jina la mama au jina la baba. Kwenye jamii mmeona. Pengine hata una niangalia hapa mama yako alivyokuwa huna jina kulibeba hata chembe. Mungu hajatuumba hivi. Mungu ametuumba jina lako lile kubwa kuliko la mzazi. Tuende kwenye jamii, tutoke kwenye Biblia, tuje kwenye, kwenye reality. Angalia jamii zetu zilivyo, ziko tofauti. Yaani kuna jina la mzee fulani pale nyumbani mnajua, pale mjini. Kuna jina la mama mmoja pale. Aidha amezeeka au amekufa, watoto wao, watoto wake hawamechi kwenye viatu. Mungu akumba hivyo. This error must be corrected. This is an error. Mungu anamwambia, anamwambia Daudi, no 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 no. Mwanao actually atafikia viwango vya kunijengea kalo ambayo wewe uwezi. Kuna vitu vinakuzipa uwezi. Mahali ambapo mzazi anazipwa, mahali ambapo mzazi anashindwa, mahali ambapo mzazi afya iruhusu maybe, eh hey, uwezo wake uruhusu, mzazi sasa hivi hawezi kuona, mwanae ndakiwa anzie pale kuendelea mbele. Amen. Lakini nani anatakiwa kumsaidia? Ni nini? Ni mzazi. Kivipi kwa maombi unaweza kuniambia? Ah, sasa Daudi alimwombeaje? Wait. Daudi alienda porini kumwombea Sulemani tu. Alafu akapanga Sulemani aweje. Problem yako unajua ni nini kwa wanao? Sio kama wanao ni mataira sana. Problem ulijikibu bizo mwenyewe. Haukuandaa wanao kiroho. Akiba umeweka yes lakini kuandaa spiritually. Kwa hiyo wanaipata akiba wanapeleka baa. Ah, apostle, unazungumzia akiba kwa kweli mimi nimejitahidi, wanangu nimewatafutia, ah nimewatafutia mitaji, yes lakini kuandaa spiritually ndio maana nimewachukua mitaji yote wanaonga. Daudi akufanya vile. Kuna maombi utakiwa yaende sa maombi sambamba na kumwekea hivyo vitu. Sa maombi, ulimwandaa maombi kivipi? Na nimekuambia maombi haya yasitengane na unabii juu ya mwanao. Twende ya pili. Mambo gani utakiwa kumwombea mwanao? Muombe maisha ya uchaji Mungu na utumishi. Muombe maisha ya uchaji Mungu na utumishi wake. Kumcha Mungu maana yake kumshia Mungu. Nikisema mcha Mungu naelewa. Mtu wa Mungu, mtu wa ibada, mtu wa sala, mtu wa kanisa na utumishi usitamani mwanao awe nani hata angekuwa na cheo lakini ndani mwake hana uchaji Mungu usitamani wewe ujinga wapo wazazi wengine ambao wameenda kwa train watoto wao kwa sababu sasa hivi ulimwengu wa teknolojia awe fulani awe engineer awe doctor lakini hakuna uchaji Mungu hafiki kokote dunia tunayoenda sasa hivi watakao kuwa na uwezo duniani ni wacha Mungu kwa sababu dunia itakuja kuwa na mambo ya ajabu sana yani wacha Mungu ndio atakuwa anatafutwa dunia itakuwa na kumfisha we mlee mwanao katika yote apate elimu ni, lakini asimwache Mungu. Kuna mtu anasema apostle you know, unavyofundisha hivi na mama watoto watakuwa na tabia mbaya. Let me tell you. Watoto wazi kuwazuia wasiingie kwenye maisha ya ujana kwa namna moja au nyingine. Lakini maombi yako ni msingi utakaomrudisha kukaa imara na Bwana. Yes. Sijui niongeaje mara nyingi. Usiogope kwamba nimeomba nimeomba lakini mwanangu naona ameanza kukaanguka don't worry ile maombi wewe yapotei oh, yeah. nasema maombi wewe yapotei oh, yeah. one day yes mwanao atarudi kwenye njia uweze oh, yeah. kumkataza samuel wa kwanza moja kumi naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rooni mwake ile ya kwanza mkumbuke wakati nasema umuombe mwanao asishinde yale yale kushinda au amalizie yale ambayo kumalizia Kumbuka wakati Mungu anamwambia hivyo Daudi kitu ambacho natakiwa kijue Daudi alikuwa kwenye maombi so Mungu alikuwa Daudi alikuwa naomba kwa Mungu aliongea naye kwenye prayer ndani ya maombi akamwambia okay atakayefanya mambo ni mwanao so key hapa ya mambo yote nitakayo taja ni maombi la pili alikuwa hapo mtu mwingine anaomba pia Samuel wa kwanza na huyo mwanamke alikuwa na uchungu roho ni mwake watu tunamfahamu huyu anaitwa Hana 
na huyo mwanamke alikuwa na uchungu roni mwake akamuomba bwana akalia sana akaweka nadhiri akasema e bwana wa majeshi ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka wala usinisahau mimi mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume ndipo mimi nitakapompa bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake wala wembe hautamfikiria kichwani kamwe nao ukiendelea mbele ikawa hapo alipodumu kuomba mbele za bwana Eli akamwangalia kinywa chake. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama inanena, sauti yake sisikie. Kwa hiyo huyo Eli akamdhania kuwa amefanyaje? Amelewa. Lakini ukiendelea mbele akamjibu Eli kwamba mimi sikulewa, 28 mpaka 28. Na alipokuwa amekwisha kumwachisha maziwa, sasa mtoto ashapatikana. Akamchukua pamoja naye, akamchukua mtoto. Akachukua na ng'ombe watatu, na efa moja ya unga, na chupa ya divai, akamleta nyumbani kwa Bwana huko akamleta nyumbani kwa bwana huko shiro naye mtoto alikuwa mtoto mdogo na wakamchinja huyo ngombe wakamleta mtoto kwa eli akasema e bwana wangu kama aish, kama ishivyo roho yako bwana wangu mimi ndimi yule mwanamke niliyesimama karibu nawe hapa nilimuomba bwana niliomba unipe mtoto huyu bwana akanipa dua yangu niliyomuomba kwa sababu hiyo mimi nami nimempa bwana mtoto huyu wakati wote atakaokuwa hai atapewa bwana naye akamwabudu bwana huko. Huyo mwanamke alimwombea mtoto wake hata bifua jaji kwamba maisha mimi ambayo nayatamani kuna kwa mtoto. Amche Mungu siku zote za maisha yake. Alipomaliza kuomba acha na wazazi wengi wanaomba hivyo kwa sababu wanahitaji. Maandiko yasema alipompata mtoto akamwachia kunyonya sijawahi kuona mtu wa hivi. Tasa miaka yake yote amempata mtoto. Mwingine angependa na anamwangalia kama yai. Biblia yasema alipomwachia kunyonya akakumbuka neno alilomwambia bwana akamleta mtumikie Mungu akiwa mdogo. We mwanao mdogo hapa kanisani wa miaka mbili miaka mbili hawezi kufagia kanisa lakini yule alimpeleka Ekaluni alipoacha kunyonya hata kama alinyonya miaka mingi haiwezi kuzidi mitatu imagine mama anampeleka mtoto wa miaka mitatu akae Ekaluni yeye anarudi nyumbani kwa kumheshimu Mungu aliyempa yule mtoto kama mtoto mdogo miaka mitatu amtumikie bwana wakoko nakwambia miaka mbili anakuja kanisani hapa hajui hata kupanga kiti maana anasema akawa ameomba mtoto amche bwana hai ndio maombe hayo zinatakiwa ombe oh, yes. hey, Mungu mwanangu namuombea mpe moja wapi huduma kanisani Mpe kufanya chambo lolote. Mtoto wako nataka tumike wapi? Ndio atakuwa ni nani? Ndio ataweza kuwa mbunge. Sawa. Kazi za kijamii zipo kama kawaida. Lakini kwa Bwana anafanya nini? Kwa sababu mtu kuwa mbunge haimtumia haimfanya asitumike kwa Bwana. Mtu kuwa waziri haimfanya sio na huduma kwa Bwana. Mtu kuwa engineer haimfanya sio na huduma kwa Bwana. Ni nini unachokiomba kwa mwanao? Na no, no wanda watu wengi mlivyovitaka kwa watoto vimetimia lakini hamkuweka dhile amtumikie Bwana. Amkuweka ile aishie nyumbani mwa Bwana. Ndio sasa hivi mnaanza ku struggle kwa sababu sasa hivi ana laba. Ndio unaanza kutusumbua sasa hivi. Too late. Ulikuwa gapi? Wewe ulichokuwa unakiweka mwanao unachosisitiza ni tuition. Ulichokuwa unasisitiza ni asome. Sawa ni kitu kizuri. Well and good. But ulisahau kipengele kimoja katika haya ulio kagoka kiafanya. Katika haya ulio muombea, ulio invest, uliweka hela nyingi, uliofanya hivyo, wengine wamepeleka nje nchi, wengine wamesoma Uingereza, wengine wamesoma London, I mean uh, Marekani, wengine wamesoma wapi? Katika investment ya elimu ulisahau kipengele kimoja cha bwana. Nao mtoto wako sasa hivi ndio amekuwa mtu wa ajabu jambazo. Nao ndo anatuludia sisi. Kama kulikuwa na mtu ambaye ana haja kukana mwanaye, alikuwa ni Hana. Kwa sababu alikuwa alikuwa na mwanamke mwenza, ambao mwanamke mwenza alikuwa na watoto wengi. Alikuwa na yeye anataka mtoto kulingishia, lakini alipoacha kunyonya, akasema Mungu anipe mwingine asinipe, I don't care. Kampeleka Karuni mwa Bwana. What a man of woman is this? GP wewe. Wanao kuwaleta kanisani hata kwenye Sunday school, kazi sana. Kwa sababu ndani ya maombi yako haujamwekea mtoto utumishi. Mzazi mwenye akiwa anaomba, aiheshimu mwanangu wa mwisho bwana dunia tuliyonayo tunakuelekea. Wa mchao bwana ndio utakuwa na heri duniani. Miaka mingi imepita. Miaka mingi imepita watu wa dunia wanajiona bora. Watu waliko dunia wanajiona bora wakati unakuja. Maana zamani ukiogoka ni aibu, mtu wa kanisa ni aibu, wakati unapokuja ukisema ni maokoka watu wanakutaka wewe. Wachache wamesema amina ongea mnyamaza. 
Okay, tufanye mtoto alinyonya sana. Basi alinyonya miaka mitano. Tufanye hata mitano. Wapi asema hivyo mwashika kunyonya. Tufanye basi alimdekesha miaka mingapi? Mitano. Bado mdogo hata hivi. Oh, yes. Kumpeleka na kumwacha Karuni, akamwacha na, na pasta. 5 years. Analala mwenyewe kule. Sio kwamba alikuwa anamfata jiona anakuja kula nyumbani. No, akuruhusu kutoka Karuni. Na akuruhusu mtoto kumnyonyoa kumnyoa nywele kwa sababu zamani ili nadhiri wako anamjua mnadhiri kwa njia ya nywele. Akuruhusu mtu yote. Mtoto anakuwa anauliza mama yangu yuko hapa anaambia mama yako yuko nyumbani. Naomba nikamuone hapana. Alikutoa. Wakiona na mama yako anaona muda wa ibada. Alafu anaondoka. La mimi nawahakisha ili jambo nalirudia. Tukimuona mwana anaumwa. Kafunga shule. Ah mwana wangu amefunga shule nataka nikuletee pasta. Kwa sababu kule shule nasikia anashtuka shtuka. Kwa singa shtuka. Na uzuri mnanijua tabia zangu. Sio kujaribu kuniambia ujinga. Ukinikuta nimekaa vibanda akamwambia atashtuka zaidi kwa sababu nataka kumjua mwanao sio kwa shida nataka kumjua kwa sababu ya utumishi ndani ya nyumba bwana. Aje afundishwe kuimba hapa, aje afundishwe. Afundishwe stori za Biblia, afundishwe habari za Yusufu, afundishwe habari za Daudi akiwa mdogo hapo usitusumbue. So unapomwombea mwana muombe kama hana. Namba moja nimesema muombe kama Daudi. Umuombe nini? Daudi alienda kwa Mungu kuomba juu ya hekalu. Mungu akamwambia muombe yako badilishe. Muombe mwana wa Sulemani. Lakini ya pili Mungu tunajifunza kwa Ana. Ana kana muombea mwana akasema Mungu, huyu mtoto naomba uweke utumishi ndani. We lini ulifunga siku tatu? Na muombe nao sema sio muombe kwenda kulala. Nimesema kila maombi naomba muikurudi mwanao lakini kuna special prayer ndakio iandae. Lini ulikaa siku saba naomba mtoto wako afu unalaumu unalaumu. Kama uliweza kubeba mtoto miezi tisa tumboni wa mwanamke, unashindwaje siku saba kumombea? Kama uliweza kuvumilia uchungu ule wa kuzaa, maumivu yale yaliyo makali ambayo wanaume hatujui anafananaje? Lakini tunachokijua ni makali. Unashindwaje kuvumilia uchungu wa njaa siku tatu? Wewe una shida wewe. Unashindwa kuacha chakula chote siku tatu na mwekewe, weka makufu kwa Bwana. Weka makufu kwa Bwana. Omba mwanangu hata iwede hata dunia ingependa vipi, atarudi madhabahuni. Siku tatu unashindwa. Uliweza kumzaa? Wengine wamezaa kwa kisu. Wengine wamezaa maumivu yale ya operation. Ukaanza kujifunza kutembea baada ya operation kama mtoto mdogo unaanza kuj maumivu yale ya kisu kama uyavumilia. Eh? Maumivu bidonda vile kile. Wengine kidonda kilifumuka kikashono mara tatu mara nne. Ulivumilia yale unashona kuvumilia njaa siku mbili una tatizo wewe kiroho. Ifike mahali. Tu serious. Mtoto anawekwa madhabahuni kwa Bwana na unaomba wewe kama mzazi sio pasta wewe kama wewe kwamba kuna mtu. Huyu mtoto utumishi akuombewa na Eli. Eli ndiye alikuwa kuhani. Hakumwombea utumishi. Aliombewa na mama yake. Inatakiwa mtuletee watoto ambao bado tumepanda vitu na kiroho nani. So kwa hiyo watoto kila siku ni mapanda ya giza tu. Kwa nini msipande vitu vya kiroho? Imagine huyo mama kumpeleka mtoto kwa kuhani Eli kwa sababu anaumwa. Eh eh kwa Eli nimekuleta Samuel anaumwa. Si unakumbuka nilimwomba kwa Bwana eh? Anaumwa sasa. Ha ha. Hakuna Samuel alikuwa anaumwa. Alimtreat kilo. Alimleta akiwa mzima mzima akasema amtumikie Bwana. Hapa kaondoka zake. But you. Tukiona umetoletea mtoto ana problem. Ikitu I hate it. Sipendi. Afikia siku mwanangu hajabadilika bado. Ongeza maombi. Mwanao ninaye muona kila siku kana sana hapa. Siku akikengeuka nitashiriki maombi. Nitashiriki. Lakini ambaye sije kumuona ndio kwanza na ndio kwanza namjua tu ni wako sababu ya kisogo mnaendana mimi sijawahi kumuona sijawahi kumuona kanisani hata nikiendaka kutembea watoto kule sijawahi kumuona ndio leo unanitambulisha hapo kwa nini kalipuka mapepo shule mapepo yamelipuka ndio tunamjua kwa mara ya kwanza ni mtoto fulani sasa unapaswa kumwombea mwanao nataka nikuishi maombi anayemwombea Daudi Sulemani maombi ya utumishi afu jiji kompe na wewe unaombaga nini kwa mwanao naangalia E bwana Mungu wa Ibrahim na Mungu wa Isaka na Mungu wa Israeli, Mungu wa baba zetu, ulinde jambo hili milele katika fikra za mawazo ya mioyo ya watu wako, ukaongeze ukaongoze mioyo mioyo yao kwao. Naye Sulemani mwanangu, jamaa sawa. Ni mafundisho kiona maombi yote pia yale usiwatoe wanao. Jamaa naombea watu, naombea watu sasa naye Sulemani mwanangu. Jamaa sahau. Wewe ndo unasahau tu. Naye Sulemani mwanangu, umpe moyo mkamilifu ili nadhishike amri zako na shuhuda zako na maagizo yako akayatende hayo yote na kujenga nyumba hii e, ya enzi niliyoiwekea akiba anamwombea mwanae juu ya kumjua Mungu anamwombea mwanae juu ya kukaa mikononi mwa Mungu nani anaomba ni baba wa mtoto anamwambia Mungu ukamwombea moyo mkamilifu ukamsaidia katika maagizo yako Sulemani akukengeuka alikengeuka wote tunajua hadi akabudu miungu but maombi ya baba yake yes. maana ni mwanao hata misbehave no i can't promise you that but that prayer yes. parada kanta kataka soko prania that prayer itamrudisha mahali daudi alimwombea sulemani maombi ambayo hivyo vitu yako wanavyo 
Ndio maana hatuoni hakuna hata siku moja Suleimani anapambana na mtu. Hatuoni hata mtu yote anapigana na Suleimani. Mimi nilikuwa najiulizaga lakini Mungu akanifunulia siri ni Daudi ndiye alifanya hivyo. Daudi yeye akupataga mtu kumuombea. Daudi hakuna mahali aliombewa na Yesu. Ila Daudi akufanya ujinga, akusema mimi kwa sababu baba hajaniombea, mimi nisiombe mwanangu. Jambo tatu la kuomba. Ombea maisha ya mahusiano na ndoa. Ombea maisha ya mahusiano na ndoa ya mwanao kwa siku za usoni. Wazazi mpaka mtakapojua ni jukumu lenu. Wewe jukumu lako sasa hivi ni kupinga. Wewe simtaki. Mimi usinitee mtu hivyo. No, wajanja wanapelekaga hizi hoja kwenye maombi. Lini sasa hivi? Mwanao akiwa na umri gani hata kabla hajazaliwa? Mwanao akiwa na umri gani hata akiwa kwenye mimba? Mwanao akiwa na umri gani hata akiwa mchanga? Mwanao akiwa na umri gani hata hajasema? Mwanao akiwa na umri gani hata akiwa sekondari? Mwanao akiwa na umri gani hata hajao proposed you pray before. Yeah. Na usipeke maombi ya jabajabu, oh, mwanangu umsaidie asolee Tanzania acha ujinga. <laughs> Omba vitu vya msingi. Eh hey, bwana Yesu, naomba msaidie mwanangu asolee na asolee na wasukuma. Ah ndio maombi ya wazazi wa kipumbafu ya siku hizi. Eh hey, mwanangu, mwanangu, ninaomba umkinge mwanangu na wakinga kama ilivyo jina lao la wakinga mkinge. <laughs> Ombea maisha ya mahusiano na ndoa ya mtoto wako au watoto wako kwa maisha ya usoni. Mwanzo 24. Bas Abraham alikuwa mzee mwenye miaka mingi na Bwana alikuwa amembariki Ibrahim katika vitu vyote. Ibrahim akamwambia mtumishi wake, "Mzee wa nyumba yake, aliyetawala vitu vyake vyote. Tafadhali, utie mkono wako chini hapa jala langu, ndio alikuwa anapiana. Nami nitakuapisha kwa Bwana, Mungu wa mbingu na Mungu wa nchi, kwamba hautamtaliwa mwanangu mke katika binti za Wakanani." ambao na kakati yao. Neno wa Kanani ni mataifa. Sasa usianze ah tunaona Daudi, Abraham, hapa anamkataza sichukue mtoto wa mataifa. Amini binti wa mataifa. Bali enenda hata nchi yangu na kwa jamaa zangu ukamtwalie mwanangu Isaka mke. Yule mtumishi akamwambia labda yule mwanamke hatakubali kufuatana nami mpaka nchi hii. Je, nimrudishe mwanao mpaka nchi ulikotoka? Yana anamwanisha hivi. Nitakapoenda kuchukua mwanamke katika nchi ulikotoka akakataa je ndo nimpeleke labda mwanao aende kule ndio ilikuwa swali Abraham akamwambia ujiadhali usimrudishe mwanangu huko huko ni wapi dhambini that must be your prayer kumrudisha mwanao wapi huko Mesopotamia ambapo kwa lugha sasa hivi manake ni wapi duniani that must be your prayer kwamba mwanangu asiende kwa wapi ndio ilikuwa lengo la Abraham kwamba kule niko toka mwanangu asirudi huko Bwana Mungu wa mbingu alienitoa katika nyumba ya babangu na kusema nami katika nchi niliyozaliwa Alinipa akise, aliniapia akisema nitawapa uzao wako nchi hii yeye atampeleka malaika wake mbele yako nao utamtwalia mwanangu mke tokea huko naye yule mwanamke asipokubali kufuatana nawe basi utafunguliwa kiapo, kiapo changu hiki lakini usimrudishe mwanangu huko na unaona point ilipo mwanaye hataki kurudishwa kule ile ndakiwa mtu aje wapi chachi oh how i wish ungelewa ile revelation kwamba mwanao au akiuma wa kike atakiwa kwenda kuzamia wapi? Ujao kuona mtu anaolewa mpaka kanisani ndio anacha kanisa. Amjao kuona. Wamerudi huko. Tunachotaka sisi leta. Abra mwanaambia mwanangu anatakiwa alete kwenye nyumba ya Bwana. Mwanangu anatakiwa alete kwenye nchi iliyopewa. Sule atawaliwa na wanawake apeleke huko. Ile anatakiwa mtu kama analeta aleta wapi? Zizini. Tunataka tunataka tuna na orokolo viongo hivyo. Ndoa iwalete watu kwa Mungu isiwatoe watu kwa nani? ndio hicho kwa kimaanisha Abraham. Kamba mwanangu usimpeleke huko ila wao waje waokoke waje hapo. Oh yes. Na huyu bwana amepewa assignment. Afanyeje? Huyu bwana hicho kifanya akafanya prayer. Oh yes. Ay 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 ay. Prayer kwa ajili ya nani? Isaka. Amwambia Mungu niongoze. That must be your prayer. E Mungu tunaomba mwongozo. Jua mwanangu atakavyooa. Jua mwanangu atakavyoolewa. Ungekuwa naye maombi. Najua iko darasa la 4 usimshirikishe mambo ni makubwa kwake. But wewe omba secrets. Na wakati huu jamaa anafanya maombi, wewe Isaka akuepo. Wewe Isaka akusikia. Ila jamaa alifanya maombi, ona maombi alifanya. Yule mtumishi akaweka mkono wake chini ya paja la Abraham, bwana wake, akamwapia katika neno hilo. Ehe. Kisha huyo mtumishi akatua ngamia kumi katika ngamia za bwana wake, akaenda zake. Maana mali zote za bwana wake zilikuwa mkononi mwake. Akaondoka, akaja mpaka Mesopotamia mpaka mji wa Nahori akawapigisha magoti ngamia nje ya mji karibu na kisima cha maji wakati wa jioni wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji naye akasema e bwana that's my point imagine anangamia Ma, ngamia ni utajiri mkubwa kama ujui imagine wana pesa angekuwa mtu mwingine angefanya sasa enda pale na mali simabinti wanafata 
Jamaa kudepend akutegemea mali. Kuna watu wengine anampa mtoto wake tu mali anajua atapata mwanamke mzuri. Wewe umemua. Anafikia usomo mwanangu nimempa kila kitu na magari na nyumba basi atapata mwanamke mzuri. Who told you? Kulikuwa hakuna haja kufanya maombi huyu jamaa angekuwa ni, 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 ni mwanadamu wa mwirini. Angekuwa ni wewe au usingefanya prayer. Una kila kitu. Una kila kitu. Abraham tajiri unaomba nini? Lakini jamaa akasema no 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 no. Tunaweza kufanya kosa. Kwa hiyo jamaa alisimama kama baba mlezi wa Isaka. Akasema no I must make a prayer. Akafanya maombi kwamba Mungu niongoze. Nipe ishara. Omba ishara ya mtu atakayemua mwanao atakayeolewa na mwanao. Omba Mungu ishara mapema. Wewe unasubiri tu mwanao alete mwanza kupinga. Ah huyo sijapenda. Miguu yake hapana. Naye akasema, "Eh bwana, this is prayer now. Eh bwana Mungu wa bwana wangu Abraham, na kuomba mambo yangu yajalie yawe heri leo. Ukamfadhili bwana wangu Ibrahim. Imagine this guy. Na Biblia inasema huyu jamaa alikuwa amewekewa vitu vyote na utajiri wa Abraham mikononi mwake kwa sababu Abraham alikuwa mzee sana. Angeweza kuchukua hizi mali na kwenda pale town. Eh hey, 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 hey. Mimi natoka kwa Abraham tajiri ambaye sasa hivi anaishi Kanani wote mnamjua eh mwanaye anataka kuoa njooni mpange foreni alizekali jua huu ni uzao wa ki Mungu wana covenant ya Mungu sio kila mwanamke aingie kwenye nyumba ile umelala tena <laughs> najua ulioa hivyo kwa 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 kwa, kwa kujishaua shaua na ndio ukampata huyo sasa hivi mna banana kwa hiyo mimi nafundisha kwa jia ya mwanao sio kwa ajili yako <laughs> najua mnaishi kwa kujitahidi Najua mnaishi kwa kufanya ndio kujitahidi lakini mwanao hataki kuishi kama wewe mwenyewe unajua mnavyoishi mnajitahidi sogea nikae lakini mwanao asipitia maisha Najua uliendaenda tu sababu ulikuwa na sura nzuri kwa naendaenda ukachaguliwa no mwanao asipitie na ulienda watu hapa Napenda mzazi na mpenda mwanao anasema mimi sipitii haya Hii stari ni yoleo sio hiyo mwanangu asipitie hii Amwacho to somebody Ndika anasema yule bwana akaomba Sitaendelea mbele mnajua ndivyo alivyomuomba Mungu mpaka akampata nani Rebeka. Hakumpata kwa sababu Rebeka ni mrembo. Hakumpata kwa sababu Rebeka tu ana, 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 ana tabia nzuri. Alimuomba Mungu Mungu akamwambia okay. Okay, ulicho ulicho kiomba nitakifanya itakuwa hivi na hivi. Utakapomuona hivi na hivi na hivi itakuwa hivi na hivi. Ya. Lakini maombi alifunywa na baba mlezi au tungeweza kumuita baba mdogo wa nani? Waisaka. Baba baba alikuwa na uwezo tena. Nampenda Abraham alipojua hana uwezo kontrola mambo akamkabidhi mtu anayeweza. Nisaidie mwanangu asiangamie. Anakuwa concerned na mwanaye. Ka angeangalia mali tu wala asingejiuliza. Watu wengi wazazi wengi ukishaweza kumpa mtoto wako mali umemaliza unafikiri. Si hivyo. Na kadhania si hivyo. Oh yeah. Kama kuna mtu anatakiwa astarie kwa sababu ana mali, alikuwa ni Abraham. Alikuwa na kila kitu ambacho mwanamke yote angemwona Isaka angataka kuolewa. Lakini no no no. no. Akamkabidhi mtu ambaye anamjua spiritually iko vizuri. Akamwambia wewe unaweza kumwombea mwanangu. Wewe unaweza kuomba Mungu akakupa akakupa mke kwa jina mwanangu. Jamaa akafanya maombi akutegemea mali zi. Twende ya nne kwa sababu ya muda. Ya nne ni nini? Ni kuomba maombi ya kinabii juu ya mambo mema yatakayotokea baadaye kwa mwanao au kwa wanao. Ya nne inajitegemea lakini pia imebeba yote yale mengine matatu. Kwa wale wazazi ambao watoto wenu wameshakuwa wakubwa na mlichelewa kuomba maombi, it is not too late. Endapo utaamua kumwomba Mungu rehema. Na unatakiwa utubu kweli. Ulikuwa ga muombe kwa Bwana. Ulikuwa unaenda tu. Mbaya zaidi ulikuwa hataujaokoka. Kwa hata ukweli kuyafanya ninayosema. Ninyi ambao mmeingia hapa mnaheri. Ni wazazi mnaheri wazazi wa jao. Wazazi walioko sasa hivi. Mnaheri mkiomba na wanao watakuwa bora. Somebody shout I receive it. Sasa, tujifunze kwenye sara ya Daudi. Daudi alikuwa anafanya alifanya sara maalum special kwa ajili ya Sulemani. Zaburi. Na kitabu cha Zaburi kikarekodi hii sara kikaiweka miongoni mwa sara ambazo Daudi aliziomba. Oh my god. Hiki kitabu hii hi Zaburi ya mbili yote msara wa kwanza hadi 20 ni maombi ya kinabii. Kwa nini anaitwa maombi ya kinabii? Yalikuwa yanaombea wakati ujao wa nani? Wa mwanae. Daudi anaomba anasema hivi. E Mungu mpe mfalume hukumu zako na mwana wa mfalume haki yako. Mwana wa mfalume ni nani? Sulemani. Ataamua watu wako kwa haki na watu wako walioonewa kwa hukumu. Milima itazalia watu amani na vilima navyo kwa haki. Hakuna siku yote akakuta Sulemani alifanya vita. Ukisoma Biblia kwa wale wavivu ambao msomaji ndio niwaeleze sasa. Daudi akupigana vita kama baba yake. I mean Sulemani. Now, kitu gani kilifanya milima iwaletee amani? That prayer. Wewe unaishi maisha ya vita. Unaishi maisha ya vita. Afu muombe mwanao, naye anakuja kuishi kama wewe. 
Sisi hivyo mbaya. Unaishi na magomvi na majirani, au msalimiani, mwanao naye vile vile. Jesus. Una yani haumi. Hausalimiani na mama yako na mwanao naye vile vile. Daudi akacheki vita aliyoisha akasema no no nataka amani. Daudi alikimbilia milimani kwa vita kama unakumbuka. Alijificha kwenye mapango kwa vita. Akageuza maombi akasema milima itaza haki. Yeah. Naongea na watu hapa, naongea na watu. Yeah. Kipindi cha Daudi, milima ilikuwa inazaa vita. Anakimbia mlima hadi mlima, pango hadi pango, kujificha kwa ajili ya vita. Akasema mwanangu hapana. Niliyopitia mimi no. Akafanya maombi maalum kwa ajili ya mwanae Sulemani. Akasema milima itazalia watu amani na vilima navyo haki. Akasema no no. Mimi niliingia vilimani kwa ajili kujificha. Hata kipindi anagombana Sauli ilikuwa ni kwenye pango mlimani. Yes. Daudi akasema no 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 kwa mwanangu Sulemani no. Kwa hiyo usifikie ilevu ya Daudi. Mateso mengine unayopata kwa mmeo, mateso mengine unayopata kwa mkeo, mateso mengine unayopata kazini, Mungu anajaribu kukuambia, "Eh, hey, mwanao, akionja naye utafurahi hata ushtuki." Sali wanne. Atawahukumu walioonewa wa watu. Atawaokoa wahitaji atamseta mwenye kuonea watakuogopa wakati wote wa kudumu jua wakati wote wa kudumu jua maana yake nini maana yake dunia nzima mpaka leo jina lipitiki na Sulemani watu wote wanajiuliza alikuwaje jamaa Daudi alimwombea mwanae jina lake likae mpaka mwisho wa dunia neno mpaka lidumupo jua mpaka mwisho wa dunia jua jina la mwanangu lisifutike who pray baba ha mtoto what are you praying for your kids Yeye sema watakuogopa wakati wote wa kudumu jua na wakati wa kung'aa mwezi kizazi hata kizazi atashuka kama mvua juu ya majani yaliyokatwa kama manyunyu yenye shayo nchi siku zake yeye mtu mwenye haki atastawi na wingi wa amani hata mwezi utakapokoma na awe na enzi toka bahari hata bahari toka mto hata misho ya dunia wakao jangwani na wainame mbele zake adui zake na waambe mavumbi Wafalme watashishi na visiwa walete kodi. Wafalme wa Sheba na Seba watoe vipawa. Hapa ndo namkumbuka yule mfalme wa Sheba aliyeondoka akaenda kwa Sulemani. Nani alitabiri ya mambo? Baba yake. Sasa shida msomi Bible ndo maana inogi kwenu. Kwa hiyo somaje Biblia mtakuta wafalme wa Tashishi. Waliobeba vitu vya thamani wakaenda kwa Sulemani. Kuinama ndio kalamba mavumbi. Utam, utamkuta mfalme wa, 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 wa Sheba Malikia wa Sheba alitoka na dhahabu akampelekea nani Sulemani tena akawa surprise alipofika kwa Sulemani Sulemani akamwambia hizo dhahabu ulioleta kwetu tunatandikaga hapa akampatia jingine aende naye maandiko yanasema yule mwanamke akasema haukubaki moyo ndani mwangu nipoona ule utajiri anajua alichokiona anajua mwenye yule mwanamke lakini yeye yule mwanamke akasema hakubaki moyo ndani yangu kwa utajiri niliona nipoangalia wale wajakazi waliomzunguka nyumba yake anoishi na nyumba ya bwana aliyojenga haukubaki moyo huyu mfalme alikuwa ametoka Sheba lakini aliyemtabiri ndani Daudi this guy was a prophet Watu wengi hapo wanataka sana I want to be a prophet anzie kwa nao Anzie kwa nao So watu wanaona mtu anatoka Sheba anakuja kwa Sulemani wanafikiri ilikuja tu baba yake alitaja accurate prophecy kwamba mtu atatoka shiba wale watoka tashishi ukiangalia maandiko mengine katika biblia katika vitabu vya nyakati na maandiko mengine utaona vitabu vya falume utaona watu kutoka tashishi utaona watu kutoka shiba wanakuja lakini before aliyetabiri nani baba yake yani baba yuko porini anamwombea mwanae wewe je what have you done naam wa falume wote wa na wamsujudie na mataifa yote kwa mtumikii. Nafikiri watu wengi wakisoma hapa nafikiri ni Yesu. Sio Yesu, ni Sulemani. Kwa maana atamkomboa mhitaji aliyapo na mtu alioonewa iwapo hana msaidizi. Atamhurumia aliye dhaifu na maskini na nafsi za wahitaji ataziokoa. Ni Sulemani, sio Yesu. Watu nafikiri ni Yesu. Sulemani alisaidia watu wengi sana. Basi naishi na wampe dhahabu ya Sheba. Alipewa kupewa. Na amuombe daima na kumbariki mchana kutwa. Sasa Yesu anaombewaga. Hii sio Yesu. Hii ni Sulemani. Watu wakisomaga hapa yeye wafikie Yesu. Hey. Na uwepo wingi wa nafaka katika hali zile juu ya milima. Matunda yake na yawayawaye kama Lebanon na watu wa mjini wastawi kama majani ya nchi. Kipindi cha Sulemani watu walikula bata. Unasema bata la nani wewe? Bata lilikuwa la Sulemani bwana. Ukimtembelea na kuongezea. Jina lake lilidumu milele. Pindi linaapo jua. Jina lake liwa la wazao wa mataifa yote na wajibariki katika yeye na kumuita heri nani Sulemani 
ambapo hata Yesu alipokuja akatoa mfano. Akisema katika majani yote hayo mnayovikwa, ye ni mfano wa nani? Wa Sulemani. Na imedio Bwana Mungu Mungu wa Israeli atendaye miujiza yeye peke yake. Jina lake la utukufu limedio milele dunia yote ijaye utukufu wake. Amina, amina. Akamaliza kwa kumshukuru Mungu, akafunga maombi yake. Akaenda kufungulia, sio alikunywa uji anajua mwenyewe. Imagine aliyeomba, kuna hata mmoja ambaye alikotokea kwa Sulemani. Na na na, na bibia zile ambazo zina heading pale juu. Hii inasema kwa Kiingereza, a prayer for the king. A psalm for Solomon. Maombi kwa jina la mfalme, sala kwa jina nani? Ona inasema inasema hivi. Sala ya kumtakia mfalme neema ya nani? Suleiman. Nani aliomba? Baba yake Daudi. Anamtakia neema nani? Suleiman. Ilitokea kutokea. Hicho ndo nataka mkifanye inaitwa prophetic prayers. Hazangalii mwanao ana feri darasani. No. Usangalie mwanao usijui kitu gani. Hajalala nyumbani jana. No. You go somewhere you nenda mara mbili mara tatu nenda porini fanya declaration mwanangu atakwambia hata ukimaliza kuomba akuambia mwanao amekuwa mwisho rudi tena usijali Wale mliwahi kusema amina naitokea kwa watoto wenu naitokea kwa watoto wako wajao kwa watoto wako wajao kwa sasa in the mighty name of Jesus let's see God Mwambie mwanza ku prophetic prayers Now Angalia sala nyingine. Sala ya kinabii. Sala ya Isaka kwa Yakobo afu baadaye nitakufundisha namna ya kuomba sasa. Mwanzo 27. Huyu ni Isaka, akakaribia, akambusu. Naye akasikia harufu ya mavazi yake. Akambariki, akasema. Akasema, "Tazama harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba aliyolibariki Bwana." Haya maneno unajua kumwambia mwanao, ukijitahidi sana na mwambie mpenzi wako. Kama ukijitahidi sana kumwambia kimada wako ni kumwambia mkeo, haya maneno mpenzi wako umemaliza, huwezi kumwambia mwanao. Akakaribia kambusu. Sema kamkisi. Nani? Wewe tunapotamka neno kiss kitu cha kwanza unaanza kitanda uongo. Eh ndio uje na uliwe jaa. Ndio vitu vingi vilivyo. Akaribia kambusu na akasikia harufu ya mavazi yake. Akambariki, akasema tazama harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alolibariki Bwana. Kuna oh, yeah. maneno ya mzazi kwa mtoto. Wewe ushakumwambia unao hivi? Unasikia unanuka vibaya. Toka toka toka. toka. Kaoge haraka. Wageni wanakuja. Toka. Kuna mzazi amnamtreat mwanae mpaka mwanae anasema hapana mama atakuwa alibadilishiwa. Aje huko mwana maneno sweet kama haya. Siku kimwambia mwanao anaenda kuambia wenzake mama anakufa. <laughs> Ameanza kuniaga. <laughs> Wanaambia mama anakufa. Ah, ameanza kuongea maneno mazuri ya mwisho mwisho yale. Na hizi ndanaaga. Isaka anamwambia mwanae Yakobo, Mungu naakupe ya umande wa mbingu na ya manono ya nchi. Na wingi wanafaka na mbinyo mataifa wanaokutumikia na makabila kusujudie na uwe bwana wa ndugu zako na wana wa mama wako na kusujudie atakayekulaani na alaniwe atakayekubariki na barikiwe haya makofi atoshe makofi atoshe iwe hivyo kwa mwanao iwe hivyo kwa mwanao iwe hivyo kwa watoto wako iwe hivyo kwa watoto wako waliopo na wale wajao pokea Leo ukiona mtu ametunga maneno mazuri sana ni mpenzi wake uongo. Tuongee nyie tunaelewa. Nyie na Tanzania wenzangu tunaishi wote kimara hapa uongo. Oh yes. Nani aenda atengeze mistari. Mwanae ametoka shule amwambia mwanangu kaa. Uyapati ya umande umande wa mbinguni. Uone mwanao kama atapata zero. Kila kitembea anaona maneno ya mbinguni. Oh yeah. leo wangapi wanataka unielewa leo? Na tutafanya practical leo mwanao leo angalau uanze leo hata kama hujawahi tamka vitu vya vizuri kubwa vikubwa mwanangu unapotembea njiani huwa kama mwangaza wa juu hapo namwaga anaenda shule hapo hawa hawataki hawa mwanangu unapoenda huko bodi kila kuangalia iwe ni kama watu wasubia mwezi ndivyo watu wanavyosubiri kufanikiwa kwako wanakamusubiri mafanikio yako ni kama vile kupambazuka kwa asubuhi mwanangu nakubariki katika jina yesu wewe sio kufanya hivyo prophetic prayers angalia daudi anamwambia nani na wisaka ipo mifano mingi naweza kutoa hapa wanatamka maneno mazuri daudi anasimama porini daudi aliyokupitia njaa daudi ana akili nirudi kwa daudi tena daudi ana akili sana Oh yes. Daudi kuna kipindi 
alipata njaa akaenda kuiba chakula kanisani. Maandiko yanasema Daudi alikimbia porini, anakimbia vita. Watu wamekimbia porini wakapata njaa. Maandiko yanasema wakaenda Ikaruni. Kule Ikaruni kulikuwa na mikate ambayo itaki kuguswa, inaguswa na makuhani. Daudi akamwambia wenzake kama kufa tu tufe. Tuturi tu. Wakaingia mle ndani wakala. Watu wakawakuta wakasema Daudi Daudi unakufa. Unakufa akasema ah mimi nisikuwa na namna. Mungu akamrehemu swili kwaje wanajoga na Mungu. Watumishi wa Mungu na Mungu msome na ingiliaga. Yeah. Now let me tell you. So Daudi akakumbuka alivyoiba chakula. Akasema no, mwanangu hawezi iba. Akaomba katika ile sala akasema watu kuletee nafaka. Yeah. Amejiona mwenyewe sala. Yeah. Kiwamo chakula tele. Yeah. Kwa nani umba maombi alikumbuka ile njaa? Yeah. Uh, mwanangu hawezi kusafa na mwanaye kwa kupitia njaa kwa sababu ya maombi ya nani? Nataka mwanao muombe umuombe maombi yanao bezi unaoishi wewe. Jinsi ambavyo umeangaika muombe Mungu hapana. Mwanangu ninamuona na mtabiria atakaa kwenye nyumba na atakuwa na apartment. Mimi niipangisha mwanangu yeye atapangisha. I wish mtu aongee hivyo. I wish. How I wish mtu asema hivyo. I wish mtu asema hivyo. Mimi naishi wa kupangisha mwanangu yeye hatapangisha. Atawapangisha wengine. lakini akamwambia mwanae asiwe na njaa Daudi aliishi milimani yani katika sehemu kubwa ya maisha ya Daudi ilikuwa ni porini kuliko nyumbani unajua kaombaje akaenda kwenye ile milima ile ile akasema vilima hivi ambavyo nilikimbilia kwa sababu ya shida hapa kuepo amani nilikimbilia inisipe kwa upanga wa nani wa Sauli milima hii nilikimbia maadui zangu wa Filisti sasa nawaitabiria vilima hivi vitatoa amani kwa mwanangu Suleman vilima hivi vitatoa haki ndo maana ile zabule 72 hakuna lipa mbana na Sulemani maisha yake yote in fact adui zako akija akiona hela wanakuwa marafiki jamaa alikuwa na marafiki wengi sana kwa sababu alikuwa tajiri yani mtu anaogopa kumpiga via sema alipokanyaga palipoa na dhahabu kitanda alicholala dhahabu vyombo vyote vya Sulemani vilikuwa vimetengenezwa kwa dhahabu soma bibi yako utashangaa sasa Daudi mtu akitaka kumpiga Sulemani anasahau kumpiga anaiba chombo cha dhahabu anaondoka na hata kiba hawajui kama ameiba kwa sababu dhahabu ikuepo. Bibi nasema katika siku za Sulemani hapa kuepo na mtu aliyekusanya dhahabu kama Sulemani. Na siku moja niwatabiria hapa nikawaambia, ile dhahabu haijatumika mpaka leo. Ile dhahabu imefichwa. Ndio itakuja kujenga hekalu la mwisho kabla kurudi kwa ambapo kabla kurudi kwa mara ya pili Yesu. Wait. Ile dhahabu itakuja kujenga hekalu ambalo Yesu atakuja kuhukumu likiwepo. Maana ile hekalu lazima lijengwe tena. Watakuja kulibomoa litajengwa tena. Wayahudi ni wajani ndio umeficha ile dhahabu nicho kuwatabiria hapa. Iko somewhere. Kwa sababu dhahabu ile karibia dunia nzima alichukua Suleman. Iko hapo sasa hivi. Hatujua kusikia Wayahudi wameitumia sehemu. Imefichwa. Kuna zina umeificha Wayahudi somewhere. Ambapo hakuna mpalestina anajua iliko. Nani alikusanya? Ndio ndio maana Biblia inasema jina lako litatangazwa vizazi na vizazi which means vizazi vile vina kitu cha Sulemani vimeficha. Na ndio maana mpaka leo inaitwa Solomon Temple. Sio jina la mtu yote. Hata ile hekalu huo ilikivunjika ukajenga tena. Halijengwa kwa jina lile lijenga bado linabaki Solomon Temple. Jina lako litakuwepo vizazi na vizazi. Imetimia jetimia. Hawataka nisikie imetimia jetimia. Nani alitabiri? Sema babake mtoto. Wewe babako baba, baba mtoto wako anafanyaje? Baba mtoto wako akibeba mtoto wako anafanyaje? Au wewe mwenyewe mama unaongea nini kwa mwanao? Hiki ni nini kuja bahati mbaya nisumbua? Sikutarajia. Masikitiko. Sikujua. Sikudhani shida. Taburoro. Kalabasata. Nataka nikujengea upendo kwa wanao. Na unataka utajengaje upendo? Hebu uwe na huruma. Wewe ulivyo sasa hivi we baba. Nikuulize hapo maisha yako uwezo kuniambia uwezo kumwambia mtu. Una mahali uko hoi. Mwanao kweli anapitia hapo. Mwanao unakubali kabisa? Mwanao. Jinsi ambavyo unasema simu. Unaiwasha masaa mawili kisa mtu atapiga simu na kudai. Na mwanao kweli? Mwanao. Wakati umepata somo hili leo. Ndugu zangu unatakiwa kumkamata mwanao. Au watoto wako na kutamka unatakiwa kufanya maombi unapomaliza maombi unamtafuta mwanao na kamata tamka vitu vikubwa vikubwa kama mwanao aelewa mambo roho yake na hifadhi inaelewa na akua kiasikia akua kiasikia 
akuwa akisikia usijali taarifa inayokuja baada ya maombi haikuhusu kwa sababu Sulemani baada ya maombi yote ya Daudi alikuja akachukua wanawake wenye nini kwa kuabudu miungu lakini baada ya alipokaribia alipotaka kufa maandiko yanasema Sulemani akamrudia bwana maombi ya nani ya baba narudia kusema hivi wengine mlio kwa hapa you listen to me amkupata na neema ya kuyajua haya na kuombewa haya wewe umeyajua nenda upande ile mbegu utaniambia kwa mwanao utaniambia kwa mwanao mambo ya kuepuka unapofanya unapomwombea mtoto mambo ya kuepuka au mambo ya kuzingatia unapomwombea mtoto lakini mambo haya unayozingatia uyaepuke zingatia mambo haya na uyaepuke unapomwombea mtoto jambo la kwanza la kuzingatia na kuepuka usiombe maombi kwa mtoto wako kwa kuzingatia tabia yake amini kwa kuangalia tabia yake ukiomba maombi yanayoangalia tabia yake hautamwombea mema kwa mfano kuna mtoto ambaye anakutukana kuna watoto watukutu wasio ti wazazi wengi wanaingia katika mtego wa kuombea watoto watifu mema haya makosa waliyafanya wazazi kwenye biblia na sisi tunajikuta tunayafanya tunafanya makosa ya kuombea watoto kwa kuangalia tabia zao ili jambo liepuke ombea mtoto bila kuangalia tabia yake ukiweka sana tabia zake moyoni mwako zikakukera utaomba maombi mabaya kama ambavyo baadhi ya watu kwenye biblia walikosea ukienda kwa muda wako utasoma mwanzo wa 49 mstari wa kwanza hadi wa nane kuna baadhi ya watoto wa Yakobo Yakobo aliwaombea maombi mabaya kulingana na walichomkosea sasa wazazi tukiwa hivi tunafika wapi unapomuombea mwanao angalia usichukuliwe na tabia yake mbaya ukiichukua sana tabia yake mbaya unaweza kumuombea maombi yanayolingana na tabia yake na ukaombea waz, waz, mazuri watu wazuri wale wazuri Yakobo aliwaganya watoto wake makundi mawili wale waliomfanyia vizuri akawapa akawapa baraka anasahau yeye alimdanganya baba yake na akabarikiwa Alimdanganya baba yake ni Esau na akabarikiwa. Sasa wenzake walipomgosea akasahau, akawatandika. Ona anavyomwambia Ruben. Ruben, huu mzaliwa wangu wa kwanza. Nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. Umewapita wengine kwa ukuu kwa nguvu. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe na ukuu. Baba baba mtu huyo. Umeruka mpaka kama maji, basi usiwe mkuu kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako. Baba yake alikuwa na michepuko. Jamaa kapita nao. Unaelewa? Baba yake alikuwa na michepuko. Ah kijana akaona mbona huyu mchepuko au lingai na baba umri akauvuta pembeni baba yake akajua sasa wao nakata natoa baraka alichomwambia umeruka mpaka kama ume, mpaka kama maji basi usiwe mkuu sikiza sababu sasa sababu yenyewe ni sababu ya nini ya kidangaji umeruka mpaka kama maji basi usiwe mkuu kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako ukakitia unajisi ulikipandia kitanda changu jamaa na hasira amemaliza huyu tafuta mwingine aliyempiga vibaya kwa hiyo kuna watu waliwaleni aliwaombea maombi wakati uja, na walikuwa hivyo hivyo walivyoombea. Hivyo hivyo. Na kwa affect wao wali affect kizazi kizima. Kwa sababu jamaa alichukua tu mchepuko wake. Hivi vingisho angemaliza na wewe taratibu ndio unakuja kuharibu uzao mzima sababu ya mchepuko. So wazazi be very 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 careful. Na hiki tunachozungumza angalia wazazi una watoto wawili, watatu, wane, watano. Huo mnaanza kuonyesha tabia kulingana na walivyo. Uongo. That's a mistake. Tafuta mwingine hapo taona. Simioni na Lawi ni ndugu. Panga zao ni silaha za jeuri. Nafsi yangu usiingie katika siri yao. Fari yangu usiungane na kusanyiko lao. Maana katika ghadhabu yao walimuua mtu na kwa ukaidi wao walikata mshipa wa ngombe. Ghadhabu yao na ilaaniwe maana ilikuwa kali na sila yao maana ilikuwa haina huruma. Nitawagawa katika Yakobo, nitawatawanya katika Israeli. Ameshawapa roho ya kutangatanga. Kamaliza. Prophetic prayer. So hao aliwapa akamsifia Isakari ukienda akamsifia nani ni alikuwa anawapa baraka i mean maneno ya kinabii kulingana na tabia zao sasa wanao wanaanza kukengeuka mimi sikubaliani na Yakobo kwa sababu gani Yakobo mwenyewe alichemsha Yakobo alimdanganya baba yake ilitakiwa yeye ndiye angepata adhabu kubwa akasahau yeye alikuwa mbaya kwa baba yake walipomkosea hawa tena vitu vingine vya ajabu akawalaani be very very careful na wengi hapa hata napohubiri unaniambia niende porini kumwombea mwanangu unamjua mwanangu wewe aliniibia hela ehe huyo huyo ndio unatakiwa kumwombea au muombe mwanangu kwa sababu umefurahi unamwombea kwa sababu ni wajibu piga kere na muombea mwanangu na muombea wanangu si kwa sababu umefurahi na muombea mema kwa sababu ni wajibu sasa kwa mfano unaweza kujibu kwa kwa hivi ni vitu ambavyo nafundisha vizingatie na uviepuke wakati tunaomba maombi yako kwa ajili ya wanao viepuke usombe ku, kwa hagu mtoto juzi e, unaanza unaanza kuombea wanono huyu tangu ampata kazi ajantumia hela baba katika jina ya Yesu kama alivyo nikalia kimya na mumewe amkalia kimya 
na usoe hivyo jambo lingine ambalo ulizingatia na uliepuke usimuombe mtoto kwa kuangalia alipatikanaje aidha alipatikana kwa njia ya ram au njia ya dhambi ukifanya hivyo ni kosa kubwa sana kuna wengine watoto wao mliwapata kwa kubakwa i'm sorry ili neno sio zuri wengine mmezana ndugu zenu kabisa unajua mtoto alinitembea ali, na anko akili yako inakuambia every time ah hata nikimwombea Mungu hawezi kumbariki unafanya kosa na ngoja niwaambie ni wazazi ma, ujinga wenu mliofanya ngapata watoto wala Mungu haumuhusu wala mtoto haumuhusu yanakuhusu ya wewe na shetani Niwe kumwambia mama mmoja mbali alibakwa na watu watatu na ajue mtoto ni wanani kati yao walio mbaka. Nikamwambia ndugu yangu, ishu hapa sio kujua mtoto ni wanani, ishu ni baraka ya mtoto. Ah mtoto mwenyewe sio mimi ni wanani, hata najisikia vibaya. Atataka kumtupaga chooni. Kisa ajui ni wapi? Alafu alibakwa na watu watatu. Nikaanza kumfundisha kibibi na kumwambia no, no, you are making a mistake. Wewe mtoto hausiani na huyu jinga wenu. Kama ulipita usiku na ulitakiwa uende saa 12 nyumbani ni ujinga wako. Lakini huyu mtoto ni wa Bwana. Na nitakuhakikisha kwenye Biblia mtoto hata kama ni haramu ana malaika wake. Ni haramu kwenye taratibu za zenu za kibinadamu. Ila kwa Mungu ni haraji. So usimwombe mtoto basi kwenye hiyo. Unanielewa? Usimbezi hapo. Wewe ulikuwa na mpenzi wako mkiwa sekondari, mkatiana mimba mpenzi wako akukimbia. Kwa hiyo kile ukimwangalia anakutia uchungu. Unakumbuka ile kuchikuchi otaye. Kwa hiyo unamwona yani kama unamwona endo nux. Hey, my dear. Usimwombe mtoto kwa kubezi alivyopatikana. Naongea na watu. Naongea watu. Angalia mama mmoja alichemka. Kuna mama mmoja alikuwa ni house girl. Akatembea na bwana wake kwa Biblia. Akatembea na bwana mwenye nyumba hiyo kwa kazaa mtoto. Huyo mtoto Mungu akaamuru atolewe ndani ya nyumba. Yaani mtu alitembea na house girl. Wewe kama unasikia kuna mtu alitembea na house girl, hajaanza leo. Shida na wewe naye kwa nini usitembee na house girl sababu unamwachaga house girl na mopo anafanya hivyo. Ukome na wewe. Mnulia house girl mopo ya kusimama. Hii hapa lazima mzee ataona, sawa? Mwa mnacho ujinga lazima tuambie kweli. So kulikuwa na baba, alo? <laughs> Alafu na watangazia marufuku kuleta au sigero mrembo anayekuzidi. Mwa <laughs> mnacho ujinga, vitu vingine unamlaumu. Wewe mwenyewe ukimwangalia mguu au sigero na wako wako. <laughs> Uongo. <laughs> Uongo mzee Mapunda. Mzee Mapunda anasema sawa sawa. <laughs> Katika vitu ambavyo nashauriji wanawake, usilete house girl mrembo. Tafuta sula private weka pale ndani. <laughs> na vikidu cha pili na washauriji wanawake, usitafute msimamizi wa ndoa wa harusi naye kuzidi. <laughs> Eti ni mlete mwendi sana, wafu anasema ah inge, angekuwa huyu na huyu. Unajua watu eh? <laughs> Mimi mjinga usipeleke mtu mrembo kusimamia harusi yako na usipeleke mrembo kuwa house girl sasa kuna jamaa mmoja na huyo jamaa anaitwa Abraham Abraham na sifa zote mazo msifu aliana na house girl wakapata mtoto walipopata mtoto Sara kakasirika na Mungu akaingilia kata akasema huyo mtoto afanyaje atole so that human ambaye alikuwa aitwa Haji akaona yeye na mtoto wafai akaenda porini walipoenda porini wakaishwa chakula akao akawa na Sara ile sala alikuwa anasali moyoni mwake akaenda chini ya mti akaanza kumwambia Mungu naomba mwanangu akifa mimi nisimuone akamwacha mtoto wake mita mia moja. akuwa na prayer kwamba Mungu mkombe mwanangu do you know why aliona mtoto ni nini haramu ili sikilizeni wazazi sababu jinsi mtu alipopata mtoto hapa anajua so akalipenda porini akakumbuka kwanza Mungu ndiye amesema nitoke kwenye ile kwa automatic mimi nitakuwa nimeraniwa na mwanangu andika nasema Abraham akampa chakula kampa na maji alipofika njia ni maji akaisha jangwani maandika anasema akaenda akamwacha mtoto mita mia moja. Ye akageukia huko akamwambia Mungu mwanangu afe lakini nisimuone which means prayer ilikuwa ni nini prayer ni kifo akuomba uzima malaika wa mtoto akaja amnielewi malaika wa nani akaja akamwambia wewe 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 we, 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 mtoto afi let me show you mwanzo shina moja msaa 15 yale maji yakaisha ushajua maji yalitoka wapi eh? yale maji yakaisha katika kiriba akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja akaenda akakaa akimkabili mbali naye kadiri ya mtupu wa mshale maana alisema nisimuone kijana akifa naye akakaa akimkabili akapata sauti yake akalia ukisoma baadhi ya tafsiri nasema alienda mita mia moja. alipomwacha mwanae mtupu wa mshale ni mita moja kama mjui alipomwacha mtoto mita moja. akaenda kalia kwa sababu mtoto huyu ni mtoto huyu ni kijakazi ni house girl kazana mbaba ambaye ni Abraham Abraham na msifia 
Mungu akasema Sara akasema sitaki kumuona na Mungu akamunga mkono Sara kwa sababu ni nyumba ya Sara. Mtoto akatolewa nje. Abraham akaa. Biblia inasema Abraham aliumia sana lakini Mungu akasema siwezi kufanya kinyume na Bwana. Tena Biblia inasema kata anatoka, haikusema kwamba Abraham akasindikiza. Biblia inasema Abraham akawafukuza. Imagine ile ile dada anaona Abraham anawafukuza. Kinachokuja kwa moyo wake sisi ni Aram tumelaniwa. Na Abraham anawapa maji. Njiani maji yanaisha. Yule mama anaza tulijua hii ni mbinu ya Mungu sisi kufanyaje? Kufa lakini sitaki kumwona mwanangu akifa akamweka mtupu wa mshale mita moja akageukia huko sala yake ni kwamba msimuone mwanangu akifa hana sala ya kuomba kwamba tuishi kwa nini ajiombei mema kwa nini amuombe mtoto mema kwa kuzingatia mtoto alivyopatikana i don't care hata kama umezaa na mdogo wako mimi na na mtoto sidi na wewe wewe utajuana na Mungu wako na angalia Mungu akasikia sauti ya kijana na unataka uzingatie vitu vile akusikia sauti ya mama yake alikuwa walikuwa nalia wawili Mtoto na mamake bila sema kapata sauti. Na angalia kati ya wili alisikia sauti ya nani. Kumbuka somo langu la leo ni la mtoto wa sola kwako. Oh Akaenda kaka akabidi mbali yule mwanamke kadiri ya mtupu wa mshale maana alisema nisimuone kijana akifa. Naye akakaa akakaa akimkabili akapata sauti yake akalia nani? Aliyepata sauti akilia ni mama Hajiri. Na mtoto naye akafanya akafanyaje? Sikiza Mungu alimsikia nani? Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamuita Hajiri kutoka mbinguni akamwambia una nini Hajiri usiogope maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko onoko kamuinua kijana ukamshike mkononi mwako kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa oh mtoto wa sigero pia kile mtoto wa sigero na you, you, you must unaweza kuelewa ficha mtoto kwa ujinga wako wewe chukua dhambi zako katubu kwa Mungu wako lakini mtoto muache na baraka la Bwana Ondoko kamuita kijana umshike mkononi mwako kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa nini kubwa na kama mnajua kilichotokea huyu ndio baba wa Arabu wote mpaka leo baba yao na Arabu wote anaitwa Ishmael mama yake anaitwa Hajiri ndio waislamu wanamwambia Hajiri pale polini ndio alikutana na nani na malaika ndio mama wa waislamu wote na Ishmaeli ndio baba wa waislamu wote na Mungu alisema nitakufanya kuwa taifa mimi kuna watu amjui Biblia Aliifanya Palestina iwe na nguvu ni Mungu. Aliifanya Israeli iwe na, na nguvu ni Mungu. Tofauti yao ni moja. Palestina ni taifa la Mungu, Israeli ni taifa la Mungu. Tofauti yao ni moja. Au niseme hivi. Aliifanya taifa la, la, la Palestina ni Mungu sababu alisema nitakufanya taifa. Na aliifanya taifa la ni Mungu. Tofauti yao ni moja. Israeli wana covenant, hawa wana. So kinachokuja ni kwamba Biblia inasema Mungu akasema mimi nitakupa agano katika mtoto atakayezaliwa na nani na Sara. So agano ndio inawatenganisha. Ila kuwa kama taifa Mungu aliwapa. Na ona msao unaofuata. Mungu akamfungua macho naye akaona kisima cha maji, akaenda akakijaza kiriba cha maji, akamnyosha kijana. Imagine God is providing si kwa sababu ya usigeo. Ujifunze kitu hapa ndio maana watu walipolia Mungu akusikia sauti ya nani? Mungu akusikia sauti ya mama. Mungu akusikia sauti ya kijana. Akamfungua mama Nataka nikwambie hata kama ulitelekezwa kwa namna yote ile kwa na ulifukuzwa inawezekana ulipopata mtoto ulifukuzwa na ni, ni halali kufukuzwa wewe sikutetei kwa sababu hata ile haji alifukuzwa lakini Mungu ataprovide kwa sababu ya kijana sio kwa sababu ya kweli Maneno anasema yule mwanamke akafunguliwa unaweza kufunguliwa na kupata mtaji lazima ujue kwa ujinga niliyofanya Mungu hajanibariki mimi amenibariki kwa sababu ya mtoto naongea na watu waliolala hapa. Maana anasema Mungu akamfungua macho yule Hajiri kuona kisima kwa ajili ya kijana. Which means covenant ya mtoto kuna malaika anaitwa malaika mtoto. Nenda kwa masomo yangu ya malaika nyinyi. Nenda mtafute somo inayoitwa malaika wa mtoto. Kwa masomo yangu ya malaika kuna malaika wa mtoto. Yeye huwa ni malaika wa mtoto. Haji na sababu zozote zile. Yeye anampenda mtoto kama alivyo. Usimistreat mtoto aina yote ana malaika wake. Ukimistreat mtoto aina yote una mistreat ya malaika. Now let me tell you. So suombe watoto kwa kuangalia vitu viwili. Usibezi maombi ya mtoto ya huyu mtoto ana tabia mbaya. Jambo la pili usibezi maombi yako ya unabii kwa mtoto alivyopatikana. Oh yes. Ila muombe kwa sababu ni nini? Ni mtoto. Pigie sima kofi. Matendo ya kuzingatia unapomuombea mwanao kinabii. Ninaposema kumuombea kinabii, neno kumuombea kinabii, neno kinabii maana yake kumuombea mtoto kwa kumwekea baraka za wakati ujao au kuzitabiri au kuzinena baraka zijazo au kuzivuta baraka ndio maana inaitwa maombi ya kinabii mambo ya kuzingatia yale ya kwanza ni ya mambo ambayo utakiwa kuyafanya sio mnachanganya topic hapa unaelewa yale ya kwanza utakiwi aya ya pili unapaswa kuyafanya 
unapomwambia mwanao namba moja lazima ufanye yazingatie yana muhimu unapomwambia mwanao na kumbariki ji jizoeshe kumwekea kuweka mikono yako juu kwani Mungu ameweka baraka kwa mzazi au mlezi kwenye mikono yani yeye haijalishi mzazi anaenda kanisani au aende kwenye mkono wake there is a blessing na ikiwa wewe ni mtoto na una wazazi maana nafahamu somo hili wanaliangalia pia watoto ambao wanajielewa au watoto wazima jitahidi mama yako au babako anapokubariki akuwekee mkono na kuna waf, kuna watumishi wengine wamewadanganya watu kwa kudhani babako kwa sababu ni mrevu yana baraka yako Baraka ya baba yako na mama yako haitokani na tabia za baba yako. Baraka ya baba yako na mama yako alionayo inatokana kwa sababu ni mzazi. That is it. Mama yako anakuombea umwambie ukiwekwe okay, mkono. That's a big mistake. Baba yako anakutamkia baraka akuwekee mkono na umekaa tu hivi, umesimama. Kwa sababu umekuja pale una magari matatu, baba yako kidiji na kumwambia mwanangu Mungu akubariki. Asante baba. Unapita una, una, una unaenda chumba cha pili. Don't be stupid. Acha kiburi. Go and kneel down. Inenda chini. Baba yako aweke mikono juu. Kuna heri ya maisha marefu pale. Kuna hei utatoka kidijini unatoka ukutafanikiwa kwenye biashara. That's why unaenda unafyonza fyonza wazazi wako, unaenda unaenda kijijini au kae ndani, unaenda watu wote tunajua wameenda kwa mzazi wako, unamuona mzazi siku moja siku zingine unakaa kwa marafiki siku zote unarudi hapa napata hasara kibandani kwako. Yaani kuna watu wengine kuna watu wengine wana mambo ya ajabu. Anatoka hapa anaaga, anaenda kwa wazazi. Anamuona mzazi siku ya kwanza, akishamuona kesho yake anaishi kwa marafiki zake. Anamuona mzazi tena siku ya kumwaga. Na mzazi kwa sababu ana hela umemwacha shilingi laki mbili anakuona wa maana. Hawezi kukufokea. Hawezi kukuuliza ni mtu mzima. Unaondoka bila mkono wa mzazi. Nasaidia watu mimi hapa. Mzazi anatakiwa kuweka mikono kwa mna kwa mwanae. Sasa okay kuna huyu mzazi ambaye hajui kama anatakiwa kuwekea mikono. Hiyo labda tunasema lakini wewe una watoto na uwekee na umenisikia sasa. Wengine unao huko ndani wawekee mikono chio mara moja sio mara mbili una unapojisikia una furaha unapojisikia una amani unapojisikia umeomba umefunga waite wanaoweka mikono wengine hawataki weka kuna maana kubwa kwa mzazi kuweka mkono kwa mwanae kumwekea mkono ni uvuri kuna miujiza itatoka mbinguni nishakufundisha hili somo kuna miujiza itoki kanisani nishafundisha hili somo kuna miujiza kwenye mikono ya mzazi sasa wale ambao mmekusana wazazi tafuta namna yoyote lisa usitie usinitete nani za ajabu ajabu mama yangu ni mrevi usinitete nani za ajabu kama mungu kama ulevi ndio ungekufanya ndio ungekuwa ni tatizo basi usingezaliwa kuzaliwa kwako kuhusiana na tabia ya baba na mama na narudia muombea uokoke yes muombea badilike yes lakini baraka zake haziji kwako siku akiokoka zinakuja kwako simple yeye ni mzazi hawa wishi watu wote waelewe hawa wishi wewe waelewe na ona mtazama hawa wishi waelewe Mwanzo 48:14:15. Izaeli akanyesha mkono wake wa kume akaweka juu ya kichwa cha Efraim aliyekuwa mdogo na mkono wake wa kushoto akaweka juu ya kichwa cha Manase. Huko akijua atievo mikono maana Manase ndiye aliyezaliwa kwanza. Issue ya Manase na Efraim kwa nini alipendisha mikono is not our topic for today. Topic yangu ni kwamba huyu baba alikuwa anawabariki watoto. Hao watoto walikuwa ni wengine kama wajukuu kwake. Lakini akawa anawabariki. Lakini yeye kama baba Hakuwa anawabariki tu wajukuu tunaelewa Yakobo mstari mwingine tumeona kule juu alio kumbariki nani nimeonyesha alivyokuwa anawabariki pale wengine anawabariki vibaya wengine vizuri lakini kawaida Yakobo alikuwa akibariki anabariki kwa mkono anaweka mkono juu na sutu Yakobo kibibilia baraka inatoka kwenye mikono na mzazi ana license ya kuweka mikono sio lazima awe na, na, na bibilia hata kama ajui kuna kitu kwenye mkono wake na ndio maana Yesu ali, alisema watoto watoto Mtoto anapokuwa na ile ile title mtoto anatakiwa kuwekewa mkono. Mariko, amini naambieni yote asiyokubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hata ingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono juu yao, akawabariki. So ni kawaida hata Yesu alipoletoa watoto alibariki. Kwa hiyo kuna baraka ambazo zinatakiwa ziende kwa watoto. Okay, Yesu alisimama hapo kama baba wa kiroho ama alisimama kama mzazi wa kiroho, but yale yote yale yale. Kama sisi ambao wazazi wa kiroho tunaweza kuweka mikono. Viongozi wa kiroho tunaweza kuweka mikono. Lakini mzazi wa kimwili anaweka mikono. So ikiwa wewe ni mtoto hapa fanya juhudi zote babako na mamako kuwekea mkono. Wafanye ofrai kuwekea mkono. Kuna baraka kubwa sana kwa mikono yao. Na kuna wazazi mna watoto amjeu amwekage mikono kwao. Na ile kwamba watoto wanawekea mikono na pasta. Sawa mimi na sehemu yangu lakini kuna baraka ya mzazi ambayo mtoto wako hawezi kuipata kwangu. Sina hiyo baraka anaipata kwako. Unga mwaelewa mpaka hapa. Mambo mengine unapowabariki watoto, unapaswa kujizoesha kumbusu mwanao na kumkumbatia ila hii izingatie pia mila zetu. Naweka hivyo kwa sababu kwa wengine itakuja kuleta shida. Kwa hiyo zingatie na mila zetu. Namna ya kumkisi, namna ya kumbatia. Kuna wengine wanakisi mkono like this. 
Naita mkono, ana ukis like this. Mkono. Ya, yeah, mnaweza kuangalia kulingana jinsia na mila. Wewe ujijue we mila, kabila zetu zinasemaje? Naomba niliweka hili hivyo, nisiliweke kama hivyo tu mkaja mkanikata mkapata shida huko. Kuna mwingine kwenye kabila yenu huwezi kumkumbatia mwanao wa kike, inategemeana. Lakini Mungu ameweka baraka katika kisi ya mzazi. Nimewaambia tangu mwanzo nafundishwa kusema kisi mtu anaanza tu mpenzi wake mambo mengine mengine yanamnao jua nyinyi. No, there is a special kiss kwa ajili ya mwanao. Kuna 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 unaweza kumkumbatia mwanao lakini hii zingatie mila zetu pia. Ni eneo gani wala mkisi mwanao? Ni eneo unamkumbatiaje? Ninaposema mila kila mtu anajua mila zetu zilivyo. Kila mtu anajua tunakotoka. Kila mtu anajua anakotokea. Zingatia hivyo lakini haya mambo ni muhimu kwa mtoto kwa sababu huwa yanahamisha baraka kutoka kwa mzazi kwenda ndani ya mtoto wake. Na mtoto ana feel tofauti. Na watoto wengi wanakosa mambo kwa taarifa yako. Ndio maana nimemwambia hapa mkacheka mtoto mwingine ukianza kumfanyia hivi anajua mama au baba anakufa. Luka 15. Mwana mpotevu alipo mwana mpotevu alipokuja akamwambia babaye, "Si stahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako." Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali baba yake alimuona akamuonea huruma. Akaenda mbio akamwangukia shingoni akambusu sana baba yake huyo. Sasa wao mtoto wa kiume kwa kiume ilikuwa ni shingo. Ni mila nyie kweli ninasemaje mtajua wenyewe. Yule mwana akamwambia baba nimekosa juu ya mbingu na mbele yako si stahili kuitwa mwana wako tena 22. Lakini baba alimwambia aliwaambia watumwa wake leteni upesi vazi lilo bora mkamvike mcheni na pete kidoleni na viatu miguuni. Imagine baba anamsomea mtoto kwa stahili ile. Mtoto anajisikiaje? So huwa kuna baraka, kuna vitu ambavyo mwanao unavipanda ndani kwa matendo haya ambayo mnadharau. Mtoto wako wakati mwingine ni mdogo ana miaka miwili hata kama ni jinsi tofauti if kimhagi mwanao what's the problem okay angekuwa labda wa binti wa miaka 30 25 inaweza kuleta picha nyingine kwa Afrika at least tunaweza kuingia mtoto mdogo anashinda kumpa baraka kwa kuhofia kwamba watu watasemaje kumbatia lolote unampa mama na wewe mama naye mchoyo muambie mgawa kidogo kwa watoto wewe tu unachukua baraka zako na za watoto zote kwa tuseme haleluya lakini la mwisho ambao tutakio liambatane na maombi yako hayo yana ninachosema ni wanapombariki unamtamkia maneno Biblia inasema unaweza kwenda kwa njia kubusu yakaenda kwa njia kumkumbatia yakaenda kwa njia kuweka mikono na kingine kinachoambatana na hapo cha tatu toa sadaka otolewa tuto sadaka na kuweka nadhiri lakini angalia usikurupuke kuweka nadhiri kama uwezi kuweka nadhiri na ukaitoa usiweke huo unatoa tu sadaka usimuingize mtoto katika laana mtu aliyetoa nadhiri na akaiondoa mtu aliyeweka nadhiri akaiondoa ni hana alitoa nadhiri mwanangu atakuwa nyumbani mwa bwana na akaitimiza kama nadhiri uweze kuitimiza usiweke nadhiri kwa ajili ya mwanao nadhiri ni nguzo kubwa ya kumbeba mwanao mbele za Mungu popote atakayotokea Mungu anaheshimu ile nadhiri anamuokoa mwanao anambeba mwanao anamlinda mwanao wala ambao mna watoto wa levi wala wa mtoto wa shindikana kama unaweza weka nadhiri mbele ya Mungu na uiondoe lakini usikurupuke usipoiondoa ile nadhiri na muua mwanao utakuwa umemuua mwanao mwenyewe lakini pia jizoeshe kutoa matoleo. Unaleta tu sadaka maalum. Unasema hii ni sadaka ya watoto wangu. Jizoeshe vitu kama hivyo. Iwe ni kawaida. Na usihesabu nimetoa mara ngapi? Kozi dhabi. Juzi nipeka sadaka. Eh mwaka jana jana nipeka sadaka mtoto. Huu mwaka utapita. Huu mwaka napumzika. Bali unapofundisha watu wanawaza hawajui kufanya hata kimoja. Ayubu moja tano. Basi ilikuwa hapo siku za karam zilipokuwa zimetimia. Hayubu utuma kwao akawatakasa kisha akaamka asubuhi na mapema na kusogeza sadaka za kuteketezwa kama hesabu yao wote ilivyokuwa kwani Ayubu alisema ya mkini kwamba hao wanangu wamefanya dhambi na kumkufuru Mungu mioni mwao ndivyo alivyofanya Ayubu siku zote okay Mungu aliwaambia wanaye Ayubu mimi na imani hata mwisho wa wanayo Ayubu alivyokufa Mungu atakuwa aliwarehemu kwa sababu ya Ayubu lakini Mungu alivyokuwa anampenda Ayubu Biblia inasema hata watoto walipokufa wote wale alipata walio bora kuliko hao sadaka waifi mbegu waifi So, ilikuwa ni desturi ya Ayubu kwenda kuombea wanaye. Na wao wanaweza kwenda na prayer petition yote kwamba Mungu hii ni sadaka naomba hivi. So mpaka tutangaza hapo okay, tutakuwa na sadaka ya wakfu watoto ndio ndio unakurupuka sasa. Unaweza na, na mke wako. Eh, tunapeleka ngapi? Hamna mpango. Na naomba anafundisha hivi mnanisikia wengine wanazoka kanisa, wengine maprotocol. Mnaniangalia. Mkitoka hapa mfanye. Inaisha hapa kama fundisho tu. Hapo sasa alita fundisha Jumamosi. Mwasubiri tuko naambia mtoto wangu amechemka. Mwanga kwenye fridge. Samuel kwanza moja. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake. Akamuomba Bwana akalia sana. Akaweka nadhiri. 
akasema e bwana wa majeshi ikiwa wewe unashindwa kutengeneza nadhiri ya masomo ya mwanao unakuja kuweka hapa Mungu hii ni nadhiri ya mwanangu mfanikisha katika masomo I will do this Nampenda mama mmoja aliweka nadhiri ya shamba lake alilima hajawahi kuvuna mwanae alikuwa na feli sana mwanae alikuwa na feli sana na wanaenda kufanya imagine mtoto wake ana feli sana anaenda kufanya mtoto form 6 mama akasema naenda kuweka nadhi akachukua shamba akasema Mungu hii shamba sijavuna hata kitu chochote mwanangu akifaulu na ndio itakuwa ni mdo wa kuvuna ili shamba zima lote na peka kituo cha watoto yatima shamba kubwa ni kujitoa mwanga ujue ukula surprising mtoto akafaulu form 6 kila mtu oh amefaulu uje amefaulu uje amefaulu mama Mwanza kumbeba mwana wewe sema ni vivu. Unajiangalia mwenyewe. Mtoto akafaulu mama akachukua lote akavuna akapeka kitoto cha watoto yatima. Ni unajua wasukuma unavyo lima shamba kubwa sana. Yote. Anaombea mwana hili ndio umefanya ufaulu. Mtoto yule hawezi kusahau hicho kitu nawaambia. Kwa sababu mtoto mwenyewe anajua akili zake. Kwa mama akimwambia nimefanya hivi hawezi kumsahau Mungu wa mama yake huyo. Weka alama kwa mwana usimsahau Mungu wako. Shamba lote akapeleka akawapa akawapa uhitaji akasema Mungu mimi mwanangu ana shida ya chakula Mungu mimi mwanangu ana shida ya nguo ila na shida ya akili tu kwa hiyo tu, tufanye tubadilishane nipe akili mimi niwape watoto wengine chakula Mungu akasema ah now we have a deal mtampa mwanao akili na wewe wape watoto wengine chakula simple Uje kuweka na mwe chukua mwanao bado mdogo unaona watoto wengine wanavangaika kwenye ndoa wale watoto wengine ambao waolewi wale watoto wengine wanapata shida weka nadhiri ya ndoa ya mwanao mapema sio kusubiri kutuletea kesi hapa weka and do it now what are you waiting hivi tunavyofundisha ni very spiritual lakini hamvifanye kuwa practical mnatoka mnatoka hapa ah it was powerful vifanye vyo practical kwenye maisha yako kuna eneo nimesema kuna eneo la mahusiano kuna eneo la elimu kuna eneo la kuna eneo la la utumishi weka weka agano na Mungu na, na, na nadhiri iwe ni jambo kubwa na nadhiri kama ni jambo ambalo walitoa liumi hiyo sio nadhiri nadhiri kama ile mama shamba zima jipya leo atakatoa ah mwanangu asifeli form 6 hapo huyu ametoka kufumwani ovyo funga vivyo ovyo anaweka nadhiri mwanae iko iko form 5 hakuna hadithi kimea tafaulu tafaulu kwenda chuo simple mama yake akamuita mwanae akamweka chini mwanangu niliweka nadhiri na naitoa shamba lenyewe ndio ile hapa ni yule mtoto alikuwa ataki mambo kanisa akaanza kwenda kanisani akajua ni yani mimi ni Mungu Listen wengine huenda wakuelewa alijua labda mtoto ameiba lakini mtoto mwenyewe mtoto mhusika alijua ah huyu mtoto ni Mungu wa mama Wewe mwanao akusikize sababu hamna kitu limekifanya cha kuonekana Hamsikizi Mungu wako kwa lipi Wewe unataka mwanao mti Mungu wako ni kuulize kwa lipi Samuel akipewa akipewa historia mama yako alikua tasa na Biblia itumbie kwa tasa muda gani huenda muda mrefu sana mama yako alikuwa tasa akaeka nadhiri akasema Samuel ukipatikana utakuwa nabii wa Mungu Samuel hawezi kutoka kanisani Achukumbuka maneno aliyoambiwa mama yake. Nadhiri gani mna? Kwa sasa haki nadhiri sikuizi. Hawe. Akiweka naweka zile za haraka haraka. Eh, nimeka kwenye ndoa, miaka mitano sina mtoto. Mungu kinijalia. Eh, tafanya hivi. Usikurupuke nadhiri mtu akurupuki. Na uwe tayari kuitoa. Na usiweke nadhiri za kijinga mwanzo zaka. Mungu kinifanik. Mungu na, mwanangu nataka iwe hivi. Ila utakaponibariki huko mbele nitafanya hivi. Hizo nadhiri. Huyu ni utaperi. Nadhiri ni kile kilichoko ambacho ukipo. Na Mungu anakiona nadhiri maana ni mkataba hicho hapo sio kwamba Mungu naweka nadhiri ya milioni mia nitakapoipataga huko huni 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 nadhiri ni kilichoko tena kile ambacho huenda ndio ndo chako cha pekee hiyo ndio nadhiri naijua mimi kuna mtu ashakuwa kana nadhiri ya nyumba yake akasema kuna jambo likitokea alikuwa na kesi Mungu naweka kesi imenengaisha miaka mingi naweka nadhiri hii nyumba hii nyumba nitaitoa mchungaji wao alikuwa anaga nyumba ya kuishi Mchungaji akasema mimi mchungaji nimemwona anangaika tatua nyumba. Ah Mungu anasikia haraka sana. Nadhiri Mungu anasikia haraka sana. Mungu akamsaidia ile kesi. Hakumpa pasta nyumba. Akaanza kusema okay nitatafuta hela nitamjengea. Alifia mle kwa kuungua na moto. Tena moto akibatali. Na wacheza na Mungu. Sicheza na nadhiri. Ni kushauri siweke. Acha kabisa. Yaani Mungu amemshindia kesi ya miaka zaidi kumi na kitu. Anasema ile nyumba nampa mtumishi wa Mungu. Baada ya kaza no nitatafuta akamwambia mchungaji niweka nadhiri lakini nivumilie nitatafuta nyumba era kidogo ni kujengea unapageni na Mungu yule mwanamke akamchukua mtoto alipomweza kunyonya inakadiriwa miaka mitatu mpaka minne akamkabidhi ekaruni iliuma usidanganywe na mtu ili muuma mwanamke alienda kalia nyumbani mwanamke ambaye akatoka moja tena alikuwa tasa alilia sana nyumbani lakini akasema kwa sababu ni Mungu akamwacha kule 
Hao ndo watu ambao Mungu anawasikia. Sio wewe. Nadhiri za kijinga kijinga. Na mtoto yoyote anayebebwa na nadhiri mbele za Mungu, hawezi angaishwa na wachawi. Nadhiri na nguvu. Hakuna isimama mbele za Samuel na maisha yake yote. Biblia inasema Mungu akuacha neno la Samuel lidondoke. Maana yake nini? Kila aliyo lisema lilitimia. Unafikiri nguvu ya Samuel mama yake? Watu wanafikiri nguvu ya Samuel mama yake? Kuna vitu vingi unaweza kutengeneza kwa ficha ya mwanao lakini hamfanyi. Upo tu uko busy. Maisha ya siku ya leo ya ndoa. Mwanamke na mwanaume wako busy kwenye migogoro yao, busy kwenye migogoro ya mambo yao. Lakini wanajishukisha na watoto kwa sehemu ndogo sana. Sehemu kubwa ni mapenzi na migogoro yao. Wacha ujinga. Mungu ameshao bariki mpata mtoto At, au watoto. Angalia hii future ya watoto. Sehemu kubwa maisha ni mwangu anafanya hivi, mke wangu akafanya hivi, mke wangu hajapika, mme wangu kaja yes, jamuona mme wangu. Yaani ni hapa mme wangu, mke wangu, mke wangu. Mna watoto, acha watoto nyie. Mna watoto tayari, angalia watoto. Unajiangalia wenyewe mapenzi ya kinoga ili waje. Mkishazaa mentality lazima ibadilike. Wewe uulize mapasta, maisha mengi wanaoja kuja kuomba au wanaume kwako. Nini? Ni mgogoro. Hii inakuonyesha hawataji watoto. Hii inaonyesha kabisa wanawaza maisha yao. Ubinafsi wa wazazi. Hapa tera, mwake aje mapema, arudi nyumbani mapema kama jogoo. Hivyo. <laughs> Ndacho kiwaza. Lakini hawazi future watoto. Kuna kitu mzazi Mungu amekuwekea kwa watoto wako kijacho. Anza kukishughulisha sasa hivi. Ongea nani? Ongea nani? Sikusiki, naongea na nani? Naongea na mtu hapa. Nana na, na, na shushe mkono hapa amsha aseme umenifundisha kitu leo. Hiyo ni moja. Nana aseme nitaenda kutendea kazi. Nani ajishushe mkono hapa alisha sema eh Mungu nisaidie. Na hilo ndilo neno la Mungu. Ongeza makofi, ongeza makofi. Mikono juu mpigie suma kofi. Pigie suma kofi. Haleluya, haleluya. Na hilo ndilo neno la Mungu mpigie suma kofi.